നമസ്കാരം ശ്രീ മഹാപരിവാ ശർണം മഹാപരിവാളുടെ എൻ്റെ ദ്വിതീയ പ്രതിഷ്ഠാദിനം വൈഭവത്തിലെ എൻ്റെ ഇരണ്ടാമത് നാൾ ചിന്തിക്കൂടിയ തലപ്പുകൾ തന്നെ നേറ്റു മട്ടും നിറയെ തൊലൈപേസിയിൽ നിന്ന് അഴിപ്പ് വന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് ரொம்ப அழகா இருந்தது அந்த தலைப்பு பேச்சின் ஆழம் ரொம்ப டெல்வ் இல்லை ஏன்னா நம்ம தான் அதை இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி அவ விட்டுருந்தா அந்த டாப்பிக்கை ரொம்ப அழகா இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் நம்மளுக்கு கிடைச்சிது வியூயர்ஸும் இட் மீல வித் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அபவ் ஹவ் ஆக்சுவலி வியூட் த ப்ரோக்ராம் எஸ்டடி மாமா எப்பயுமே சொல்லுவா யா சபையில் யாருமே இல்லைனாலும் பிரிவாக கேட்கறதுக்கு இங்கே உட்காண்டிருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவா மாமா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா மாமா பத்து பேர் தான் இருக்கா நான் பத்து பேரில் பிரிவா ஒருத்தர் அதுதான் முக்கியம் அப்படிம்பா ஸோ நம்ம எல்லாரையும் நம்ம எண்ணங்களுடைய பரிமாணங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த பேச்செல்லாம் இட் இஸ் நாட் டு அக்வயர் நாலேஜ் இட்ஸ் டு இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் அண்ட் டு சேஞ்ச் அவர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் பரிமாணங்கள் மாற வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த பேச்சு எல்லாமே அதை தொடர்ந்து மாமா கிட்ட கேட்டேன் இன்றைக்கி பெரிய வாழும் பெருமாளும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கேளேன்னு அது ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அதை அழகாக கொடுத்துருக்காரு மாமா சைவமும் வைஷ்ணவமும் கொடுத்தோம்னா அது என்னவோ ரெண்டு பேருக்கும் கிளாஷுங்கிற மாதிரி அப்படி கிடையாது பெரிய வாழும் பெருமாளும் அவ்வளோ அழகாக அந்த டாப்பிக்கை கொடுத்துருக்கா பாருங்க அதில் தான் அந்த சட்டில்னஸ் வருது ஸோ தஸ் லாட் டு லேர்ன் டுடே சார் வந்து வெரி பிஸி ஆனால் இந்த இரண்டு நாட்கள் பெரிய வாழ்க்காக ஒதுக்கி கொடுத்துருக்கிறார் மாமாவின் கோரிக்கைக்கு இணங்க இந்த இரண்டு நாட்கள் நமக்கு ஏன்னா காலையிலேருந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அவர் அந்த டைமை நம்மளுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்து பெரிய வாழ்க்காக ஒதுக்கி கொடுத்ததுக்காக நம்மளுடைய நன்றி என்று அவரிடத்திலிருந்து பெரிய வாழும் பெருமாளும் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் ஐம் ஷுவர் தட் வி கோயிங் டு சி ஹவு பெரியவா ஹேண்டில்டு ஆல் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் ஸோ அவரிடத்திலே இப்போ கொடுப்போம் தேங்க்யூ நமஸ்காரம் கடிகமுழ்ப்பும் தாமரை போர் கையும் துடியடையும் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் துதித்தால் கல்லும் சொல்லாதோ கவி பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய ஜி ஆர் மாமா அவர்களே மாமா அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து சரணாலயத்தின் காரியங்கள் யாவிலும் கை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற சௌமியா மற்றும் எனக்கு நிறைய பேர் இருக்கு அவ பேர்லாம் சட்டுன்னு ஞாபகம் இல்லை அந்த சக சீடர்கள்னு சொல்கிறதா தொண்டர்கள்னு சொல்கிறதா அவர்களுக்கும் இந்த ஒரு சிறப்பான வைபவத்திற்கு திரண்டு வந்திருக்கின்ற நங்கநல்லூர் வாழ் 
பெருமக்களாகிய உங்களுக்கும் நான் முதலில் என்னுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் நேற்று ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பு இன்றைக்கு அதிலிருந்து அப்படியே மாறுபட்ட நிலையில ஒரு தலைப்பு பெரியவாளும் பெருமாளும் அப்படின்னு அந்த தலைப்பை கொடுத்ததே எந்த தலைப்பில் நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு கேட்டபொழுது எனக்கு பட்டுன்னு அதுதான் தோணித்து நான் ஒரு வைஷ்ணவன் தீவிர வைஷ்ணவன் மறந்தும் புழந்தொழா மாந்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வழியில் வந்த வைஷ்ணவன் என்னுடைய தாத்தா அவருடைய முன்னோர்கள் இவா எல்லாருமே கோவில் கைங்கரியம் பன்னெண்டு திருமண் நல்ல பெரிய அளவு ஆச்சாரத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் காலம் எல்லாரையும் அமெரிக்கன் கிராப்புக்கு மாற்றின மாதிரி என்னையும் மாற்றிருத்து முதலில் நான் ஒரு எழுத்தாளன் அதற்கு பிறகு பெரியவா தான் என்ன பேச்சாளனா ஆக்கினா அதனால ஒரு எழுத்தாளனுக்குரிய தோற்றத்துக்குள் இருக்கும் ஒரு பேச்சாளன் பெரியவா என்ன ஆட்கொண்டதே ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதுவே நான் பேச வந்த அந்த பெரியவாளும் பெருமாளுங்கிற அந்த தலைப்புக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கல்கி பத்திரிகையில் தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாளுடைய பேச்சு ரா கணபதி தொகுத்தது அந்த தொகுப்பில் ஒரு பாதியை போடுவார்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு சந்தா கட்டி புத்தகம் வாங்குகிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அந்த வகையில் எங்கள் குடும்பம் கல்கி சந்தா குடும்பம் கடைகளில் புதன்கிழமை என்னைக்கு கல்கி கிடைக்கும்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் தபாலில் செவ்வாய்க்கிழமையே கிடச்சிரும் அதனால் முந்தி படிப்பதில் ஒரு ஆனந்தம் அன்றைக்கெல்லாம் வார பத்திரிகைகள் தினசரி பத்திரிகைகள் மாத பத்திரிகைகள் படிப்பதிலே ஒரு பெரிய போட்டி இருந்தது அதுக்கு தகுந்தார் போல் அன்றைக்கு எழுத்தாளர்களும் எழுதினார்கள் போட்டி போட்டு கொண்டு படிப்பது அப்படின்னு இருந்தது குமுதம் வந்தால் சாண்டில்யன் கதைகளுக்காக போட்டி கல்கி வந்தால் கல்கியினுடைய தொடர்களுக்காக போட்டி ஆனந்த பகடன் வந்தால் பரணீதரனுடைய தொடர்களுக்காக போட்டி ஒரு குடும்பத்தில் நாலஞ்சு பேர் இருந்தால் முதல்ல யார் படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல போட்டி இப்படி படிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய உயரத்திலே வார சஞ்சிகைகள் மற்றும் எல்லாம் இருந்தது இப்ப நான் குமுதத்தில் ஒரு தொடர் எழுதின் இருக்கேன் அந்த புத்தகத்தை இன்னும் இந்த வார புஸ்தகத்தை நான் இன்னும் பார்க்கல சுத்திண்டே இருக்கேன் தபால எனக்கு வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் அது வேற விஷயம் ஒவ்வொரு முறை நான் பயணிக்கும் போது என் கண்ணில் ஏதாவது ஒரு கடை படாதா நிறுத்தி போய் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் மூணு நாளாக பார்க்குறேன் ஒரு கடை கண்ணில் பட்டது ஆனால் அந்த இடத்துல காரை நிறுத்திட்டு இறங்கி போய் வாங்க முடியாது மற்றபடி கண்ணிலேயே படுவதில்லை அருகி கொண்டு வருகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி படிப்பது என்பது அப்படியே ரொம்ப சுருங்கி கொண்டு வந்து படிப்பது போய் பார்ப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகிடுது எனக்கு என்ன ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படின்னா இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை சீரியல்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் உங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற கட்டம் நானும் சீரியல் எழுதினவன் ஒரு எபிசோடு எப்படி ரெண்டு எபிசோடு இல்லை ஆறாயிரம் எபிசோடு எழுதினவன் தான் சீரியல்களில் நான் தொட்ட உயரத்தை இது ஒன்று யாருமே தொட்டதில்லை மர்ம தேசத்தில் தொடங்கி கடைசியாக வெளிவந்த கங்கா வரை நானும் எழுதியிருக்கேன் எங்களுக்கெல்லாம் உங்களை நகங்கடிக்க வைக்கணும் டென்ஷன் படுத்தணும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகவிடக்கூடாது அதுக்கு என்ன வில்லத்தனம் உண்டோ எல்லாம் பண்ணுவோம் 
எப்பவுமே கதை எப்போ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கெட்டவர்கள் நிறையா இருந்தால் தான் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் மகாபாரதத்தை கவனிங்க அஞ்சே அஞ்சு நல்லவா ஆனால் நூறு கெட்டவா அதனால தான் பாரதம் அவ்வளோ சுவை ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த சீரியல்களையெல்லாம் தியாகம் செய்து விட்டு இன்றைக்கி சரணாலயத்துக்கு பெரியவாளை பற்றியும் பெருமாளை பற்றியும் நீங்கள் கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களையெல்லாம் சாதாரணமாக நினைக்க முடியல உங்களுக்கெல்லாம் அதுக்காக தனியாக ஒரு நமஸ்காரம் இந்த தலைப்பை நான் ரொம்ப விரும்பி தேர்வு செய்து யாராவது எங்கேயாவது கேட்டால் முதல்ல இந்த தலைப்பில் பேசுறதுங்கிறத ரொம்ப விரும்புவேன் என்ன காரணம்னா பெருமாள் வந்து என்னை மறந்துட்ட பற்றியா நீ அப்படின்னு என்னை எங்கே கேட்டுருவாரோ அவர் கேட்க போகிறது இல்லை அஜானம் அவர் வேற யாரும் வேற இல்லை எல்லாம் ஒன்று தான் இருந்தாலும் நம்ம சமயத்தில் ஒரு ஆறு வழி பாதையை ஆதிசங்கரர் உருவாக்கி வச்சிருக்கார் சைவம் வைணவம் சாக்தம் கௌமாரம் காணாபத்தியம் சௌரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு வழி ஒரே வழியில் போனால் ஏகப்பட்ட டிராஃபிக் ஜாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இடிச்சுட்டு சரியான நேரத்துக்கு போய் சேர முடியாது ஆகினால் அந்த பரம்பொருளை அடைவதற்கு அவர் ரொம்ப இலகுவாக தன்னுடைய முப்பத்தாறு வயசுக்குள்ள அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மாடல் கிரியேட் பண்ணி எதிர்காலத்தில் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வரப்போறா அவள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தகுந்தார் போல அந்த இறைவனை இலகுவாக அடைவதற்கு தகுந்தார் போல பாதையை வகுத்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஆறு வழி பாதையை உண்டாக்கினார் அந்த ஆறு கூட என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னால் ஏழாயிடுத்து காலத்தினால அவர் ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்திருந்தால் ஏழு எட்டுன்னு அவரே கூட உருவாக்கி இருக்கலாம் இந்த ஏழாவது பாதை தான் ஸ்மார்த்தம் ஸ்மார்த்தாக்களை நீங்கள் கவனித்தா தெரியும் அவ அநேகமாக இந்த ஆறு வழி பாதை தெய்வங்களையும் ஒப்புக்கொண்டு அந்த தெய்வங்களுடைய பெயர்களை வைத்து அந்த தெய்வங்களை குல தெய்வங்களாக கொண்டு அந்த தெய்வங்களுடைய கோயில்களுக்கு சென்று ஆனால் அவளுக்கும் ஒரு பிரத்யேக வழி இருக்கும் இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்புக்கொண்டு ஆங்கிலத்தில் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உண்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஆனவா அப்படின்னு இந்த ஆறு வழி பாதையையும் கலந்து நடக்கிற அவா அவளுக்கு இந்த ஸ்மார்த்தாங்கிற பேர் எவ்வளோ பொருத்தம் பாருங்க தே ஆர் ஆல் வெரி ஸ்மார்ட் இது ஏழாவதாக உண்டான வழி இது இந்த பாரத தேச மண்ணில் உலகம் எங்குமே மனிதனுக்கு ஒரு பிடிப்பு தேவையாக இருக்குது நம்ம உட்கார்ந்துருந்து எழுந்திருக்கும் போது கூட நம்மளை அறியாமல் கையை ஊனித்தான் எழுந்திருக்கோம் யார் அப்படி குதிச்சுன்னு எழுந்திருக்கிறது இல்லை எழுந்திருக்க முடியறதும் இல்லை கை எதுக்கு இருக்குது தர எதுக்கு இருக்குது ஊனி எழுந்திருப்பது போல் நமக்கு ஒரு பற்று தேவையாக இருக்கு உலகத்தில் பிறந்த சகல ஜனங்களுக்கும் ஒரு பற்று தேவையாக இருக்கு அவனுக்குள்ள ஒரு கேள்வியும் இருக்கு அவன் நினைப்பது போல் சில காரியங்கள் நடக்காமல் போகும்போது அவன் நினைத்ததற்கு நேர்மாறாக சில காரியங்கள் நடக்கும் போது தன்னையும் அறியாமல் ஒரு முட்டாள் கூட நினைக்கிறான் நமக்கு வெளியில் ஏதோ ஒன்று இருக்கு நமக்கு மேலே ஏதோ ஒன்று இருக்கு அந்த ஏதோ ஒன்றுங்கிறது எது அப்படின்னு தெரியல இந்த கேள்வியில் தான் மதங்களுக்கான விதை இந்த கேள்வியில் தான் எல்லா இடத்திலேயும் கடவுள் அப்படிங்கிறவருக்கான ஆரம்பம் இதிலிருந்து தான் அந்தந்த நிலப்பரப்பில் அந்தந்த ஜாகிரபிக்கு தகுந்தார் போல மதங்கள் தோன்றின ஆனாலும் அனைத்திலும் ரொம்ப மூத்தது ரொம்ப முதுமையானது நெடுமையானது எப்போ தோன்றியது என்பதே தெரியாதது அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்ம சனாதனமான இந்து சமயத்துக்கு தான் பொருந்தும் பெரியவா ஒரு கருத்தை ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா இந்து சமயம் அப்படிங்கிறத விட நம்ம சமயத்திற்கு பொதுவாக பொருத்தமான பேர் ஒன்று உண்டுன்னு சொன்னால் அது வேத சமயம் இந்த வெள்ளக்கார வாயில் சில விஷயம்லாம் நுரையாடுது அவன் திருச்சினாப்பள்ளின்னு சொல்ல மாட்டான் ட்ரிஸ்ட்ராப் அப்படின்னு தூத்துக்குடின்னு சொல்ல மாட்டான் டொட்டுக்குடின் அப்படின்னுவான் அவனுக்கு இந்த ழா வசப்படாது தமிழினுடைய மிக இனிய விஷயமே ழகரம் தான் அது அவனுக்கு வசப்படாத காரணத்தினால வளைஞ்சி ஒடிச்சு திணிச்சு வார்த்தைகளை கோணலாக்கி பேசுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோணலில் 
சிந்து நதி கரை ஓரமாக உருவான ஒரு கலாச்சாரம் அடையாளத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதை வைத்து சிந்துன்னு சொல்ல வராம அவன் ஹிந்துன்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து உண்டு இப்போ அந்த டாப்பிக்குள்ள போக வேண்டாம் எதுக்கு ஹிந்துன்னு சொல்லிட்டு பொதுசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டாம் ஆனா ஹிந்து என்றால் இன்னைக்கு வேற யாரும் இல்லை பெரியவாட்ட கூட இதை கேட்டிருக்கா பெரியவா அப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு பதிலை சொன்னார் பல அரிய கேள்விகளுக்கு நமக்கெல்லாம் இதற்கு என்ன பதில்னு தெரியலையே என்று திணறுகின்ற பல கேள்விகளுக்கு பெரியவா போல பொட்டிலடித்தார் போல் பதில் சொன்ன ஒரு ஞானியை நான் பார்த்ததில்லை அற்புதமான இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் நமக்கு கேள்விகளை கேட்க கட்டுக் கொடுத்துருக்கிறது நாம் கேட்கலனாலும் சுற்றி இருக்கிறவன் கேட்டு கேளு அப்படின்னு தூண்டி விடுற ஒரு காலத்தில் நாம் இருக்கோம் என்னங்க தூண்லையும் இருக்கார் துரும்புலையும் இருக்கார் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்புறம் எது என்னதுங்க பிரத்யேகமாக அந்த கோவிலுக்கு மட்டும் போகிறீங்க ஒரே பெருமாள் தானே இந்த உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான சன்னதியில் இருக்கு அது எங்க அந்த திருப்பதியில் போய் அங்கே போய் அப்படி அந்த கூட்டத்தில் நெக்கி முரசி அது என்னங்க அந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு கூட்டம் அதே அந்த பழனிக்கு இங்கேயும் வடபழனியில் ஒரு முருகன் இருக்காரு ஏன் இந்த முருகன் இல்லையா இந்த முருகன் வேற அப்போ அந்த முருகன் வேறையா இங்கே இருக்கிற பெருமாள் வேற அப்போ அங்கே இருக்கிற பெருமாள் வேறையா நீங்க தான் தூண்டிலையும் இருக்கார் திரும்பலையும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றீங்க சொல்லிட்டு நீங்க தான் ஒரு பிரத்யேக இடம் தான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அதை சலம்னு சொல்றீங்க அதுக்கு சிறப்புன்னு சொல்றீங்க அங்க போறீங்க ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்வியை அலட்சியப்படுத்த நம்மளால முடியல இல்லையா அந்த கேள்விகள் ஒரு நியாயம் இருக்குல்ல நம்ம பசங்க அந்த கேள்வியை கேட்கும் பொழுது நாம் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றது வாயம் மூடு பெரியவா தான் சொல்லி வச்சிருக்கா அதே சுத்தத்துல நமக்குள்ளேயும் ஆமா இல்ல இந்த கேள்வி நமக்கு கேட்க தோணல இல்ல அப்படின்னு பெரியவா அதுக்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொல்லியிருக்கா உன் உடம்பு பூரா ரத்தம் ஓடுறது ஆனா டாக்டர் வந்து பரிசோதனைக்காக ரத்தம் எடுக்கணும்னு போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து தானே இன்ஜெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறார் அப்போ ஏதாவது ஒரு இடம் உடம்பு பூரா தான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா ஏதாவது ஒரு இடம் அப்படின்னு வந்துடுறது இல்லையா பசுவோட உடம்பு பூரா பால் ஓடுறது ஆனா மடி வழியா தானே வெளியில வருது மற்ற இடத்துல எடுத்தா எடுக்க முடியுமா மடி வழியா என்ன அழகா வெளியில வர்றது எவ்வளவு அழகா வெளியில வருது மடி வழியா அப்போ அழகா வெளியில வர்ற இடத்துல இருந்து அப்படி பீச்சி எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எவ்வளவு சௌகரியமா இருக்கு மாதிரி எங்கும் நிறைந்த இறை நம் ஆகமத்திற்கு கட்டுப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட சன்னதிக்குள்ளே அது பொங்கி பிரவாகித்து வருகிறது அதனால தான் அந்த இடத்துக்கு போய் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் நீ எனக்கு பிரதானமாக வெளிப்படுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அந்த இடத்துக்கு போய் வணங்குறோம் அடுத்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நமக்குள்ளேயும் இருக்கு நாமளும் ஒரு இடம் தானே இந்த உலகத்துல அப்ப வணங்கவே தேவையில்லையே கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நான் தான் நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேவிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாமே ஒரு உண்மை தெரியுமா அப்படி நீங்க ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சபட்சம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை அந்த நிலைக்கு நீங்கள் ஆளாகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்மீகத்தின் உச்சபட்சம் இந்த உச்சபட்சம் எல்லாருக்கும் வர்றது படுத்த படுக்கையா இருக்கும்போது அப்போ கோயிலுக்கு போக முடியல யாரும் கூட்டின் போறதுக்கு இல்ல நமக்கும் வாழ சிரமப்படுத்துறதுக்கு வழி இல்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் வாழ்நாள் முழுக்க போன கோயில்களுக்கு எல்லாம் மானசீகமா உள்ளுக்குள்ள போறோம் மனசுக்குள்ள எழுந்து நடந்து ஒவ்வொரு சன்னதிக்குள்ளையா நுழைஞ்சு சேவிச்சு போன இடங்களை எல்லாம் நினைச்சுட்டு படுத்த இடத்திலேயே நம்ம என்ன பண்றோம் நமஸ்காரம் பண்றோம் பெருமாளை சேவிக்கிறோம் மனசுக்குள்ளேயே அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆறோம் எனக்குள்ள எனக்குள்ள நீ இருக்க அதைத்தான் பெரியாழ்வார் திருவாய் மொழியில சொல்றார் சாக கிடக்கிற காலம் எப்படிப்பட்ட காலமோ எனக்கு தெரியாது ஓ ஞாபகம் எனக்கு இருக்குமோ இருக்காதோ எனக்கு தெரியாது என் தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கு எனக்கு தெரியாது நான் நேற்றே சொன்னது போல நமக்குள்ள இருபத்தெட்டு பேர் வாசம் பண்றேன் இருபத்தெட்டு பேரோட திசுக்கள் நாம் இருபத்தெட்டு பேரோட பாவ புண்ணியங்கள் நாம் எனக்கு என் அக்கௌண்ட்டே என்னன்னு தெரியாது மீதி இருக்கிற இருபத்தேழு பேர் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் எங்கே போவேன் அதனால தான் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக ஒவ்வொரு தினுசாக நடக்கிறது மகா மகா தப்பு பண்ணுறவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கான் உலக மகா யோகியன் கஷ்டப்பட்டுன்னு இருக்கான் இதுக்கு பின்னால் இந்த இருபத்தெட்டு பேர் கணக்கு இருக்கு 
இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா நம்ம மாமா ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு ரெண்டு வரியில் ரொம்ப அழகாக அதை கடந்து போகிறார் நீ சந்தோஷப்படும் பொழுதெல்லாம் புண்ணியத்தை கழிக்கிறாய் நீ துன்பப்படும் பொழுதெல்லாம் பாவத்தை கழிக்கிறாய் இதை விட எளிமையாக சொல்ல முடியுமா இதை விட எளிமையாக ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியுமா அப்போ உங்க கண்ணதிரில் யாரெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காளோ அவ புண்ணியத்தை கழிச்சுன்னு இருக்கா நாம் கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் நம்ம பாவ கணக்க கழிச்சுன்னு இருக்கோம் கணக்கு கழிந்து கொண்டு இருக்கிறது கழியறதுக்கு சந்தோஷப்படணும் பேங்க்கில் லோன் வாங்கிட்டு கட்டலேன்னு வச்சுக்கோங்க வட்டி ஆகும் வாசலில் வந்து நிற்பான் ஜப்தி பண்ணுவான் என்னென்ன நடக்கும் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அதுதான் நடக்கும் பாவத்தை பண்ணிட்டு நீங்கள் தப்பிக்க நினைத்தால் வட்டி போட்டு கொண்டு வளரும் உங்களை அது விடாது அதனால தான் அதுக்கு நான் விடாது கருப்புன்னு பேர் வச்சேன் கருப்புங்கிறது கிருஷ்ணனுக்கும் பொருந்தும் என்ன அவன் கரியவன் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொன்னா கரிய நிறத்தவன் முதல்ல நான் அதுக்கு என்ன தலைப்பு வச்சேன் தெரியுமா கைவிடாது கருப்பு பாலச்சந்திரன் என்ன பண்ணி விட்டாருன்னா கையை எடுத்துட்டார் நம்பிக்கை கொடுக்காத பயமுறுத்து எச்சரிக்கை பண்ணு அப்போதான் யாரும் தப்பு பண்ண மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையை அவர் எடுத்துட்டார் விடாது கருப்பு இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்மள அது விடாது நமக்கு அது புரிஞ்சு கொடுத்துன்னா கை முளைச்சி கை விடாது கருப்பு ஆக பெரியவா ரொம்ப நுட்பமான கேள்விகளுக்கு சாதாரணமாக பதில் சொல்லி கடந்து போயிருக்கார் எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்கிற இறை அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் சொன்ன உதாரணம் இது அதே போல் நிவேதனம் சுவாமிக்கு நிவேதனம் பண்ணுறோம் நம்ம பசங்கள்லாம் கேலி பண்ணோம் எங்கள் அப்பா மட்டும் பெருமாள் சாப்பிடுவார்னு தெரிஞ்சால் இவ்வளோலாம் வைக்கவே மாட்டார் நமக்கே தோணும் இல்லையா விதவிதமாக பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுருவோம் முன்னாடி வச்சு தீர்த்தம்லாம் போட்டு ரெண்டு துளசியை கிள்ளி போட்டு எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அந்த படத்துலேருந்து இருந்து வந்து சாப்பிட போகிறது இல்லை நமக்கு வந்து அதை நாம் பண்ணி நம்மளே சாப்பிட்றத அதை பிரசாதம்னு சொல்லி சாப்பிட்றதுல ஒரு சந்தோஷம் இப்படி நம்மளை பழக்கி வச்சுருக்கா அதுக்கு பேர் நைவேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம பசங்க தூரத்தில் இருந்து அப்படியே பார்த்துட்டு எப்படி ஏமாத்துறாவார் ஏன்னா அவர் கொடுத்த அரிசி அவர் கொடுத்த பாத்திரம் எல்லாம் அவர் கொடுத்தது அவர் கொடுத்தது அவருக்கே கொண்டு போய் வச்சு அவருக்கு என்னமோ பசிக்குங்கிற மாதிரி நினச்சி முதல்ல நீர் சாப்பிட்றோம் அப்புறம் அப்படின்னு என்னமோ ரொம்ப பெருந்தன்மையாக நம்ம நடந்துக்கிற மாதிரி இந்த நைவேத்திய பாவனை அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா இது குறித்தும் கேள்விகள் உண்டு இல்லையா அதுவும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு இந்த நைவேத்தியத்தும் போது இந்த சின்ன பசங்க கையை தொட்ட அடிப்பா அம்மா கையில் பெருமாளுக்கு நைவேத்தியம் அப்புறம் தான் உனக்கு அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ணன் எப்போ வந்து எப்போ சாப்பிட்டு எப்போ நமக்கு கிடச்சி அப்படியும் திருட்டுதனமாக நம்ம எப்படியாவது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகும்போது டபக்குன்னு ரெண்டு எடுத்து வாயில் போட்டுருவோம் இல்லையா எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நைவேத்தியம் பற்றி கேட்கும் கேள்விக்கு கூட ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது பிற மதத்தவர்களில் சிலர் என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் இப்படியெல்லாம் கடவுள் முன்னாடி வச்சு ஏமாத்துறதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க அவன் படைத்ததை அவனுக்கு காண்பித்து விட்டு நன்றியோடு உண்ணுகிறோம்னு சொல்கிறீங்க அந்த பாவனை எல்லாம் கரெக்டு தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நிஜமாலுமே வந்துன்னா யாராவது செய்வோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பாவலா இருக்கு ஒரு சின்ன ஏமாத்த வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கருத்து ஒழிஞ்சின்னு இருக்கு அதை நிறைய நாத்திகர்கள் இன்று வரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் சாமிக்கு படைக்கிறேங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு படைச்சுக்கிறது தானடா அப்படின்னு சொல்றவா எத்தனை பேர் தெரியவா இதுக்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொல்றா இந்த கேள்வியை ஒருத்தர் ஒருத்தட்ட கேட்ட பொழுது அவர் பெரியவாட்டை வந்து என் பையன் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியல பெரியவா அப்படின்னு அப்படி என்னத்தை கேட்டான் அப்படின்னு நைவேத்தியன்னு சுவாமிக்குன்னு சொல்லிட்டு நாம் தானே சாப்பிட்றோம் எதுக்கு அவரை ஏமாத்திண்டு பொய் சொல்லாமல் இருக்கலாமேங்கிறான் அப்படின்னு நீ என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு இல்லை எங்கள் அப்பா பண்ணா எங்கள் தாத்தா பண்ணா நீங்கள் பண்ண சொல்லியிருக்கேள் நான் பண்ணின்னு இருக்கேன் அப்படின்னு இதுதான் பதிலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புஸ்தகம் பக்கத்தில் ஸ்லோக புஸ்தகத்தை எடுத்து கொடுக்குறாரு ஸ்லோகம் படிப்பியா அப்படிங்கிறார் அடுத்த தடவை வரும்போது இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கிற ஸ்லோகத்தெல்லாம் நீ என்கிட்ட சொல்லணும் 
சொல்லுவியா அப்படிங்கிறார் அவர் அப்படியே என்னடா அது நம்ம கேட்ட கேள்வி வேற இவர் என்னடா நம்மளை பார்த்து இப்படி சொல்கிறாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயங்கி ஏ பெரியவா கொடுக்குறா வாங்கிக்கோ கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டார் அது ஒரு கந்த சஷ்டி புஸ்தகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாங்கிட்டார் பெரியவா சொல்லிட்டா அதனால் அடுத்து சந்திக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளையாண்டான் அந்த புஸ்தகத்தோடு வந்தான் என்ன ஸ்லோகம்லாம் படிச்சுட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் படித்தாச்சு சொல்லு அப்படின்னார் சொன்னான் பரவாயில்ல நன்னா கடம் போட்டிருக்கேன் அப்போது இந்த புஸ்தகத்துக்குள்ளே இருக்கிறது உனக்குள்ளே வந்துருத்து அப்படி தானே அப்படின்னார் ஆமாம் இந்த புஸ்தகம் இருக்க போய் தானே அதை வாசிக்க போய் தானே என் மனசுக்குள்ளே அது வந்தது அப்படின்னார் அப்போ இங்கேருந்து உனக்குள்ளே வந்துருத்து அப்படி தானே ஆமாம் அப்படின்னா இந்த புஸ்தகத்துக்குள்ளே அது இருக்கக்கூடாது தானே அதான் உனக்குள்ளே வந்துருத்தே இங்கே இருக்கலாமா அப்படின்னார் எங்கேயோ பாயிண்ட்டை பிடிக்கிறார் என்ன பிரிவா புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது எப்படி எனக்குள்ள வரும் அது அச்சு அது கொடுத்துட்டே இருக்கும் எடுத்துட்டே இருக்கலாம் அதில் குறைவு வராது அப்படின்னார் அப்படிதான் பிரசாதமும் அன்னம் நமக்கு ஆவி அவனுக்கு இப்படி எளிமையா புரிய வைக்க முடியுமா எத்தனை சிக்கலான கேள்விகள் அவர் வாழ்க்கையில் எத்தனை பதில்கள் இதைத்தான் நான் அஞ்சு வருஷமா அனுஷத்தின் அனுகிரகம்ங்கிற பேரில் காத்தால சொல்லிட்டு இருக்கேன் கல்கி தெய்வத்தின் குரலில் ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிட்டேன் பாருங்க அந்த தெய்வத்தின் குரலில் இப்போ நான் படித்து உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எனக்குள்ளேயே நிறைய கேள்விகள் எந்த கேள்விக்கு எனக்கு வெளியில் திருப்தியான பதிலை யாரும் சொன்னதில்லை ஆனால் அதில் எனக்கு பதில் வரும் அந்த பதிலை படிக்கும்போது ஒரு பரவசம் ஒரு சிந்தனை பா என்ன ஒரு ஆணித்தரமான பதில் என்ன ஒரு குழப்பம் இல்லாத இது அப்படின்னு வந்த உடனே முதல்ல அதை படிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் பெரியவா எனக்குள் நுழைந்தது இப்படித்தான் மற்றபடி எங்க மத எங்க வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தில் எங்களுக்குன்னு ஒரு ஆச்சாரியன் இருக்கார் எங்களுக்கு அவர் தான் எல்லாம் அவருடைய திருவடிகள் அவரை பிடிச்சுண்டு அவர் காட்டின வழியில் நடக்கிறதுங்கிறது தான் எங்களுக்கு இந்த நொடி வரையில் நான் அதிலிருந்து விலகியவன் இல்லை சின்ன வயசுல கூட எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இப்போ நான் ரொம்ப தீவிரம் நான் அதில் அப்படியே இருக்கேன் அவர் தான் ஆனால் நமக்கு ஒரு சின்ன லிபர்ட்டி ஒன்று கொடுத்துருக்கா குல தெய்வம்னு எல்லாருக்கும் ஒன்று உண்டு கூடவே இஷ்ட தெய்வம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு வாஸ்தவம் தான் எங்களுக்கு குல தெய்வம் ஆனால் எனக்கு ஒரு இஷ்ட தெய்வம் ஒன்று உண்டு அப்படின்னு நம்ம லைஃப்பில் நமக்கு ஏதோ ஒன்னோட ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்டிவிட்டி உண்டாயிடும் அது எப்படி உண்டாச்சு யாரால் உண்டாச்சு எதனால் உண்டாச்சுங்கிற அந்த லாஜிக்குக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது அது உங்களோட பிரத்யேக அனுபவம் அந்த வகையில் என்னுடைய ஆச்சாரியான் அகோபில மடம் ஜியர் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய இஷ்ட குரு மகாபிரியவன் இந்த பெரிவா என்ன ஆட்கொண்ட விதம் இருக்கு இல்லையா கருத்தால் ஆட்கொண்டார் அவரை நான் பார்த்ததே கிடையாது தரிசனமே பண்ணதில்லை இந்த இடத்துல இன்னொரு கருத்தை சொல்லணும் ஜெயேந்திர பெரியவாள வருடம் தவறாமல் நான் தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படியாவது நிகழ்ந்துரும் எங்கேயாவது நிகழ்ந்துரும் ஆனால் பெரியவாள ஒரு தடவை கூட தரிசிக்கிற ஒரு வாய்ப்போ பாகியமோ எனக்கு இல்லை எனக்கு ஒரு முறை டைஃபாய்டு வந்து லீவ் போட்டுட்டு வீட்டில் படுத்திருக்கேன் மார்கழி மாதம் இப்போதான் எந்த காலத்தில் வேணா இடி மழை மின்னல் ஒரு ஒரு வியவஸ்தையே இல்லாமல் பெய்யறது அந்த மார்கழியிலும் நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷம் அந்த மார்கழி மாதத்திலும் புயல் தமிழ்நாடு பூரா மழை எனக்கு டைஃபாய்டு எங்கள் ஆஃபீஸில் லீவ் வாங்கிறது குதிர கொம்பு நான் டிவிஎஸில் சுந்தரம் பாசனர்ஸில் வேலை பார்க்குறேன் லீவே எனக்கு இருக்காது நான் வச்சுக்கவே மாட்டேன் லீவ் சேமிக்கிற வழக்கமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட நிலையில் மெடிக்கல் லீவ் இதை ஏன் குறிப்பிடுறேன்னு சொன்னால் அந்த லீவை நன்னா பயன்படுத்திக்கிறதுங்கிறதுக்கு 
அப்படி படுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு என் மனசுக்குள்ள ஒரு உத்வேகம் போய் பெரியவரை சேவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஏன் தோன்றியது எதனால் தோன்றியது இதுக்கெல்லாம் எந்த லாஜிக்கும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது நான் சொல்றேன் பெரியவாளை பார்க்க போனோம் பைத்தியமா உங்களுக்கு என்ன வெடியில மழை பெஞ்சுன்னு இருக்கு உங்களுக்கு டைஃபாய்டு எதை வச்சு போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட தடைகள் ஆனால் நான் கிளம்புறதுன்னு முடிவு பண்ணேன் அப்புறம் என்னுடைய பிடிவாதத்தை பார்த்துட்டு என்னுடைய அம்மா நண்பர் ராஜப்பா அவருடைய மனைவி உமா இவா ரெண்டு பேரும் என் வீட்டுக்கு வரா அவளுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆறுது அப்படி வந்த நிலையில் நாங்களும் உங்களோட வரோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆறு பேர் மொத்தம் காஞ்சிபுரம் நோக்கி பயணம் மதுரையிலிருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு நேரடியாக பஸ்ஸு கிடையாது மதுரையில் திருவள்ளுவர் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து சென்னை போகிற பஸ்ஸை பிடிச்சி செங்கல்பட்டில் இறங்கி அதற்கு பிறகு செங்கல்பட்டிலிருந்து காஞ்சிபுரம் வந்து இதுதான் ரூட் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் போயாகணும் அன்னைக்கு நான் கிளம்பும் பொழுது மழை நனைஞ்சா ஜாஸ்தி ஆகிடும் காய்ச்சல் என் மனைவி ரொம்ப பயப்படுறா ஆனால் என்ன நடந்தது தெரியுமா என் வீட்டு வாசல் வாசல்னா வாசல் இப்போ இதுதான் வாசல் இப்போ வெளியிலலாம் நிற்கிறா இல்லையா அந்த இடத்துலயே ஒரு பஸ் வந்து நின்று அப்படியே ஏறுங்கோன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எழுபத்தி மூணாம் நம்பர் பஸ் டிவிஎஸ் நகர்ல இருந்து பெரியார் பஸ் நிலையம் போற பஸ் மழைங்கிறதுனால ஜனமே கூட்டமே இல்லை ஒரு கொடுமை என்னன்னா அந்த டிரைவரோ அந்த கண்டக்டரோ ஸ்டாப்பை தவிர வேற எங்கேயும் நிறுத்த மாட்டா எங்களுக்கு ஸ்டாப்ல இறங்கினா இறங்கின மாதிரியே இருக்காது இந்த குரங்கு மாதிரி படியில் தொங்கிண்டு என் வீடை தாண்டும் போது துவக்கு நாங்கள் இறங்கிடணும் என்ன அங்கேருந்து இறங்கி நடந்து வர்றதுக்கு அவன் டிரைவர் என்ன பண்ணுவான்னா இவா இறங்கக்கூடாதுன்றதுக்காகவே வேகமாக வருவான் தப்பு சொல்லலை நிலை ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த டிரைவர் அன்னைக்கு பொட்டியும் படுக்கையுமாக நாங்கள் வாசலில் வர்றதை பார்த்துட்டு நிறுத்துறான் நான் என்ன நினச்சேன் சரி நீ கொஞ்சம் கருணை செய்கிறான் மழையாக இருக்குது கூட்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள்லாம் ஏறிட்டோம் திருவள்ளூர் பஸ் ஸ்டாண்டு வாசலில் போய் நிற்கும் பொழுது அங்கிருந்து சென்னை போகிற ஒரு பஸ் வெளியில் வருது அங்கே அப்படி இறங்குறேன் இறங்கின மாத்திரத்தில் டிரைவர் வந்து சென்னை சென்னை சென்னைங்கிறான் டக்குன்னு என் நண்பர் போய் கேட்குறார் த்ரூட் சென்னை தானா செங்கல்பட்டு கிடையாதா அப்படின்னு உடனே எத்தனை பேர் ஆறு பேர் ஏறுங்க அப்படிங்கிறான் நான் உடனே சொல்கிறேன் ஐயோ வெளியில் வர்ற வண்டி கடைசி ரோ தூக்கி தூக்கி போடும் என் உடம்பு உனக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறேன் அதெல்லாம் இல்லை வாங்க நடுவுலேயே இடம் இருக்குது அப்படின்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு போய் உட்காருங்கோ அப்படின்னு சீட் நம்பர் சொல்லி இறங்கி உடனே அடுத்த அடுத்த சிக்க நடக்க கூட இல்லை அப்படியே அடுத்த வண்டியில் ஏறி மேலே ஏறி உட்காந்தாச்சு யாரோ ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கா வரல அவளுக்காக காத்திருந்து இதுக்கு மேலே டைம் காத்திருந்தா வேஸ்ட்டு டைம் போய் சேர முடியாதுன்னு அவன் எடுத்துட்டான் அது எங்களுக்கு அடித்தது அதிர்ஷ்டம் பின் சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறோம்லாம் முறைக்கிறோம் ஏறினே உட்காந்தேன் உடல் களைப்பு தூங்கிட்டேன் செங்கல்பட்டில் தான் எழுப்பினா இறங்கினா காஞ்சி மடத்துக்கு போகிற வேன் காத்துன்னு இருக்கு அவள் வேறு எதுக்கோ வந்திருக்கா மடத்தில் நீலகண்ட ஏர்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஹவுஸ் ஓனரோட சம்பந்தி அவருக்கு தகவல் கொடுத்துருக்கு இந்த மாதிரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடத்துக்குள்ளே இருக்கார் அவர் அவர் பேரை சொன்ன உடனே ஏறிக்கோங்கோ அப்படின்னா காத்தால நாலு மணிக்கு காஞ்சி மடத்துக்குள்ள நான் இருக்கேன் நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம் இறங்கி உள்ள போனா உங்களுக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணா வெந்நீர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க குளிச்சிருங்கோ அப்படின்னா நானும் குளிச்சேன் குளிச்சுட்டு மடத்தில் சட்டை போட்டு கூடாது வெறும் வேஷ்டி இப்போ மாதிரி தொந்தியும் துப்பையுமாரிலாம் இருக்க மாட்டேன் நல்ல ஒல்லியாக இருப்பேன் ஒரு துண்டை மட்டும் போட்டுண்டு நான் என்ன பண்ணேன் மேலே மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி மடத்துக்குள்ளே வந்தேன் மடம் காலி வெறிச்சோடி இருக்குது யாரும் இல்லை மொதோ மொதோ காஞ்சி மடத்தை நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் என் மனைவி கூட வந்த இவாள்லாம் ஒவ்வொருத்தராக குளிச்சுட்டு கீழே வரட்டும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே போகிறேன் அங்கே எங்கே போகிறேன் ஒரு இடத்துல பார்த்தா பெரியவா உட்காந்துன்னு இருக்கா காலை அப்படி நீட்டிண்டு அமைதியாக உட்காந்துன்னு இருக்கார் முன்னாடி மூங்கில் கட்டியிருக்கு யாரும் இல்லை நான் போனேன் நின்னேன் 
அப்படியே கொஞ்ச நாள் அமைதியா பார்த்தேன் பேசலாமா அப்படின்னா அவர் இப்படியே இருக்கார் தியானத்தில் இருக்காரா தூக்கத்தில் இருக்காரா தெரியல இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் அவர் நான் அவ்வளோதான் யாரும் இல்லை இந்த இருபத்தைந்தாவது நிமிடம் அப்படி கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா நேராக ஒரு கார்லாம் வந்துட்டு போகிறதுக்கான ஒரு வழி அந்த இரும்பு கதவு அது திறக்கிறது வெளியில் மடத்துக்கு வர்ற ஆளுக்கு பூ விற்கிற ஒரு கிழவி கையில் பூ பந்து அது இதோட உட்காந்துருக்கா கையை ஆட்டி கூப்பிட்றா நான் போனேன் என்ன பெருசு உட்காந்துருக்கு நீ பூ வாங்காமல் போகிற அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இந்த பற்றியா என்ன கையில் பர்ஸு கூட இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் பணத்தெல்லாம் அப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மல்லிகை பந்தை தூக்கி என் கையில் கொடுத்தா அப்புறம் அதை எடுத்துட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ளே எல்லாரும் குளிச்சுட்டு வாழலாம் இறங்கி வந்தா அப்போது மடத்தை சேர்ந்த சீடர் ஒருத்தர் பெரியவாக்கிட்ட வந்து உரத்த குரலில் பேசினார் அப்போ தான் கொஞ்சம் காது கேட்கறது மந்தம் அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பூவை பார்த்துட்டு என் கையில் வச்சுன்னு இருக்காள் போடுங்கோ அப்படின்னார் அப்படி மேலே இருந்து அந்த மூங்கில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே கையை வச்சுட்டு அப்படி விரிச்சு அப்படி தூக்கி போட்டேன் ரெண்டு கால் மேலே அப்படி குறுக்க விழுந்தது ஒரு கால் மட்டும் இப்படி இப்படின்னு அசைஞ்சது அதுக்கு பிறகு காஞ்சிபுரம் வரதராஜா பெருமாளை சேவிக்க போகும்போது அன்னைக்கு தன்வந்திரிக்கு அபிஷேகம் அறுபத்தஞ்சு மூலிகையில் பண்ணாலாம் அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து மருந்தா கொடுத்தா எனக்கு அது கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே அன்னைக்கு நான் போனேனோ என்னவோ அப்புறம் எல்லாம் சேவிச்சுட்டு சாயங்காலம் கிளம்பலாம் அப்படின்னும் பொழுது அதே வேன் திரும்பவும் செங்கல்பட்டு போகிறது அதுலேயே போயிடுங்கோ அப்படின்னா அதுலேயே ஏறினேன் வந்தேன் நம்புங்கோ இறங்குற இடத்துல நான் காத்தால எந்த பஸ்ஸில் வந்தேனோ அதே பஸ் அதே டிரைவர் அதே கண்டக்டர் அதே ஆறு சீட் அந்த டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணவா போக வர பண்ணியிருக்கா அப்போ தான் தெரிஞ்சுது சௌரியமா வந்து சேர்ந்தாச்சு அட இங்கேயும் அதே எழுபத்தி மூணாம் நம்பர் காரன் வாசல்ல நின்று கூட்டின்னு வந்து வீட்டு வாசல்ல இறக்கி விட்டு போறான் கோடிக்கணக்கான மழை துளிகள் ஒன்னு ரெண்டு கூட என் மேல படல போற இடத்துல எல்லாம் வழி இந்த சம்பவத்தை இன்னைக்கு இவ்வளவு விளக்கமா சொல்ற எனக்கு அன்றைக்கு அது தற்செயலாக நிகழ்ந்ததாகத்தான் தோன்றியது பெருசா தோணல எங்க அம்மா மட்டும் சொன்னா டே என்னன்னு தெரியலடா ஒன்னும் அவஸ்தையே இல்லாம போய் சேவிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில கடந்துட்டா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தினமணி கதிர்ல வாசந்தின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எழுத்தாளர் அவர் இது போல பூ போட்டு சேவிச்சிருக்கார் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா திருவடி தீட்சை தந்திருக்காருன்னு அர்த்தம்னு அவருக்கு அதுலேயே சொல்லும் பொழுது அதை படித்த பிறகுதான் எனக்கு அது கிடைச்சது தெரிய வந்து இப்போ கூட எனக்கு ஒன்றும் பெருசா படலை இப்போ கூட எனக்கு அது ஒன்றும் பெருசா படலை அதற்கு பிறகு அது பாட்டு காலம் ஓடுறது அதுக்கு அடுத்த மாதம் இதில் வேடிக்கை என்னன்னா நான் சந்தித்தது பெரிவாளோட அவர் ஜீவனோடு இருந்த அனுஷ நட்சத்திரத்தில் அதற்கு அடுத்த அனுஷம் ஜனவரி எட்டு அவருக்கு அமரத்துவம் கிடைச்சிருது அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அடடா அன்றைக்கி மட்டும் நம்ம போயிருக்கலன்னா காலம்புறா இந்த சந்திக்கிறது அப்படிங்கிறதே நிகழ்ந்துருக்காதே ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் மௌனமாக நின்று சேவிச்சோமே இது யாருக்கு கிடைக்கும் இப்போவும் என் மனசுக்குள்ள அந்த நீண்ட பாதங்கள் எனக்கு அது தவிர அது வந்து அப்படியே உட்காந்துருத்து பெரியவானா மூஞ்சி ஞாபகத்துக்கு வராது மற்ற எதுவும் ஞாபகத்துக்கு வராது அந்த கால் மட்டும்தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் எங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை படத்தை பார்த்துப்பேன் காலை பிடிச்சிப்பேன் அவ்வளோதான் அன்னிலிருந்து இன்னி வரும் அதுதான் என்னோட பழக்கம் அந்த கால்கள் இப்படி தான் வழிநடத்தி கூட்டின் போகிறது அதுக்கு பிறகு புதுகை தொலைக்காட்சியிலிருந்து வந்து பொதிகையிலிருந்து வந்து என்னை பேச சொல்கிறேன் நான் வாழை பார்த்து கேட்குறேன் நான் எழுத்தாளன் நீங்கள் நாடகம் கட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினச்சிருக்கேன் நீங்கள் என்ன என்ன பேச சொல்கிறீங்க அப்படின்னு இல்லை சார் உங்களால் பேச முடியும்னு எங்களுக்கு தோன்றுறது வாங்கோ அப்படின்னா அதற்கு பிறகு ஒரு எபிசோடுக்கு மூவாயிரம் ரூபான்னா நீங்கள் நம்புங்கோ பெரிவாளை பற்றி பேசுகிற பெருமை 
பெரிவாள பற்றி பேசுகிற புண்ணியம்னெல்லாம் நான் நினைக்கல மூவாயிரம் ரூபாய்க்காக ஒத்துண்டேன் எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய தொகை அப்போது பார்த்துக்கலாம் போக போக பேசிக்கலாம் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் பத்து எபிசோட் பேசினா கூட முப்பதாயிரம் ஆச்சு அப்படி மனசுக்குள்ள நினைச்சிருந்தேன் இப்படி தான் தொடங்கின இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் தாண்டிட்டேன் ஒண்ணும் நமக்கு தெரியாது நம்ம தொடக்கம் இருக்கு இல்லையா நம்ம என்ன இந்த உலகத்து அஜானத்துக்குள்ள இருக்கோம் ஆசாபாசங்களுக்குள்ள இருக்கோம் இந்த அழகாக கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுவிப்பார் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுவிப்பார் ரொம்ப ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா எல்லாரும் கேட்பா பெரியவாழை பிடிச்சின்னு இருக்கியே நம்ம ஆச்சாரியான விட்டுட்டியான்னும் போது இல்லை இல்லை பெரியவாழம் நாராயணா நாராயணான்னு சொல்லி தானே ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் அவர் என்ன ஈஸ்வரா ஈஸ்வரா நான் சொல்லி பண்ணுறார் அதனால எனக்கு ரொம்ப பெரியவாழை பிடிக்கும் அப்படின்னு இப்படி நிறைய அதிசயங்கள் அற்புதங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு பண்ணது இருக்கு இல்லையா அதை அது ஒன்றும் இல்லை அது ரொம்ப சொல்போம் மாமாவுக்கு பண்ணியிருக்கார் பாருங்கோ அதுதான் நீங்கள் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று மாமா மாமா ரூபத்தில் இப்பொழுது பெரியவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தெய்வம் மனுஷ்ய ரூபினே மாமா என்ன இதை பேசுறது அது இதெல்லாம் பார்த்து அப்படித்தான் பழக்கம் யாரும் பெருசாக அறிமுகப்படுத்தி எதுவும் தெரியாது புஸ்தகத்தில் எழுதுறது தொலைக்காட்சியில் பேசுறது இதையெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுண்டு அப்படித்தான் அவர் எனக்கு அறிமுகமாகி அவர் எழுதி அந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் கொடுக்கும்போது எனக்கு சொல்லப்போனால் மாமா வைஷ்ணவருங்கிறதே தெரியாது மாமாவை நெத்தியில் அப்படியே நீ இதோட பார்க்கும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது ஓ நமக்கு சப்போர்ட் கொடுத்தார் அப்படின்னு மாமாவோட லைஃப்பில் இந்த ச இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த சரணாலயம் அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா நேற்று சௌமியா அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு செவத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆணி கூட எல்லாம் பெரியவா டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எவ்வளவு பெரிய உண்மை அப்படிங்கிறத அவர் எழுதின எட்டு புஸ்தகங்கள் எட்டு புஸ்தகங்களை ஒத்த விரலால் எழுதியிருக்கார் நேற்று கூட நான் சொன்னேன் ஒரு விரல் காவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் அதில் அவர் எழுதியிருக்கார் சிலதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது அதுக்கெல்லாம் டெஃபனேஷனே கிடையாது சில விஷயங்கள் அனுபவித்து மட்டுமே உணர முடிந்தவை உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் அந்த அனுபவம் வாய்க்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை தான் அதுக்கு காரணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இருபத்தெட்டு பேர் அவ்வளோதான் பொறுமையாக இருந்தால் ஒரு நாள் உங்களுக்கும் கிடைக்கும் அவசரப்பட்டு எனக்கும் அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சில விதண்டாவாத பேச்சுக்கள் அல்லது அறிவு மயக்க பேச்சுக்கள் ஆங்கார பேச்சுக்கள் பேசினால் அதுவும் ஒரு பக்கம் என்ட்ரி ஆகும் அதுவும் ஒரு பக்கம் பதிவாகும் அதுக்கு தகுந்த உதவியும் வாங்கத்தான் வேணும் இன்னைக்கு பெரிவாழ பத்தி சொல்லும் பொழுது நான் சொன்னேன் மாமா பெரிவாழும் பெருமாளும்னு சொல்லும் போது சரணாலயம் வந்த கதையே கூட பெருமாள் தொடர்பான ஒரு விஷயம் தானே நான் அதையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு எதுக்கு பெரியவா எங்களுக்கு என்ன உத்தரவு போட்டிருக்கார் அப்படின்னா காரிய மாற்று உன் மூலமாக நிறைய நல்லது நடக்கணும் அடிக்கிறது மணி நல்லது நடக்கட்டும் எந்த நிலையிலையும் உன்னை வெளிக்காட்டி கொள்ளாதே அதனால தான் அவரோட புகைப்படமோ அவருடைய வீடியோவோ இது வரல வெளியில் வரல அவரும் காட்டிக்கிறது இல்லை இங்கே பாருங்களேன் இப்போ சைடில் உட்காந்துருக்கார் இந்த டேபிளில் இங்கே பக்கத்தில் சேரை போட்டு உட்காரலாமே காட்சி தரலாமே அவர் உட்கார்ல மகா பெரியவா கூட தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன்னை பற்றி சிந்தித்து புகழ்ந்து எழுதுவதை விரும்பவில்லை ராகனை பற்றி கல்கியில் அவரை பற்றி எழுத ஆரம்பித்த பொழுது முதல்ல எழுதுன்ட்டார் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்துருத்து அதை படித்து பார்த்துட்டு ரெண்டாவது சாப்டர் போயிடுத்து அச்சுக்கு கணபதியை கூப்பிட்டு சொல்லி நிறுத்திக்கோ வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் 
பதறி போறார் கணபதி கல்கி நிர்வாகம் நம்ம ஏதாவது தப்பா எழுதிட்டோமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது சொல்றார் இல்ல ஒரு நாள் நீ இதை முற்றும்னு போடுவ ஒரு நாள் நீ இதை முடிக்கும்னு போடுவ இல்லையா எங்க பரம்பரை முடிஞ்சு போறது இல்லை அது மட்டும் இல்ல நான் எல்லாத்தையும் துறந்தவன் நீ எழுதுறத படிச்சுட்டு என்கிட்ட வந்து பிரிவா உங்களை பத்தி எப்படி சொல்லிருக்கான்னு எல்லாரும் என்கிட்ட புகழரா புகழறத கேட்டு எங்க நான் எனக்கு ஒரு மயக்கம் வந்து நான் அதை விரும்ப ஆரம்பிச்சா நான் என்ன சன்னியாசி முற்றும் துறந்தவன் சுரவி அப்ப எல்லாத்தையும் துறந்தால் தானே நான் துறவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மாமாங்கம் கும்பகோணத்தில் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு சாப்பாடு மடத்தில் அன்னதான சிவம் அப்படிங்கிறவர் சமைச்சு போடுறார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் தேசமெங்கும் வந்தே மாதரம் முழக்கம் அப்போது காங்கிரஸ்காரா வர அவளுக்கும் சாப்பாடு வெள்ளக்காரன் வந்துட்டான் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அவர்களுக்கு எப்படி சாப்பாடு போடலாம் அவர்களை எப்படி ஊக்கப்படுத்தலாம் அப்படின்னும் பொழுது இங்கே நீங்களும் சாப்பிடாமல் போகக்கூடாது அவர் சொல்கிறார் நீங்களும் சாப்பிடாமல் போகக்கூடாது மடம் பொது எல்லோருக்குமானது மடாதிபதியாக நான் பிராமணர்களை வழி நடத்தும் கடப்பாட்டில் இருக்கிறேன் சன்னியாசியாக நான் அனைவருக்கும் பொதுவானவன் அதனால நான் இன்னாரை தான் பார்ப்பேன் இன்னாரை தான் உள்ளே விடுவேன் இன்னாரை நான் சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் நான் சொன்னால் என்னை நீங்கள் குரு என்று சொல்லுவதற்கே நான் தகுதியற்றவன் என்னை குருன்னு நீங்கள் சொல்கிறதற்கு இல்லையா அதுக்கே எனக்கு தகுதி இல்லை அப்போவே பதில் சொல்லிட்டார் அது அந்த அந்த வெள்ளக்கார கலெக்டர் இருக்கார் இல்லையா அந்த பதில் முன்னால் ஆடி போனார் இங்கே உங்களுக்கும் உணவு உண்டு நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சாப்பிடாமல் போகக்கூடாது இன்னமும் யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கும் உணவு உண்டு இது பொதுவான ஒரு இடம் இந்த பொதுவான இடத்திற்குள்ளே உங்கள் கொள்கை கோட்பாட்டுகளை வைத்து அளந்து பார்க்காதீர்கள் அவர் அப்படித்தான் கடைசி வல்லும் நடந்துட்டார் கடைசி வல்லும் நடந்துட்டார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுக்குள்ள அப்படி உள்ள பூந்து பார்த்தா அவர் பாரபட்சம்லாம் பார்க்கவே இல்லை எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார் அதே நேரத்தில் பிராமணர்கள் பிராமணர்களாக இல்லாமல் போன போது வருத்தப்பட்டிருக்கார் காப்பி குடிக்காதேன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாளே பட்டு உடுத்தாதேன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாளே வரதட்சணை வாங்காதேன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாளே ஆடம்பரமாக கல்யாணம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே என் பேச்சை யார் கேட்குறா மகாத்மா காந்தி சொன்னார் விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு கொடுங்கள் உங்களை யாராவது கெடுக்க வந்தால் தாராளமாக உங்கள் நகம் கொண்டு பிராண்டி உங்களை காப்பாற்றி கொள்ளுங்கள் அந்த இடத்துல வன்முறை தப்பில்லை நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன் பரவாயில்ல எனக்கிட்ட நடிக்கிறதுக்காகவாவது பாவனைக்காவது கட்டின்னு வராளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சுக்கிறேன் எத்தனை பேர் கேட்குறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டிருக்கார் சொல்லிட்டு ஒரு கருத்தை ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றார் ஒரு பிராமணன் நூறு சதவீத பிராமணனாக இருந்தால் அவனை யாராலும் வெறுக்க முடியாது அவனை யாராலும் வெறுக்க முடியாது வெறுப்பவர்களே இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அவன் இந்த சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய தேவை அதனால தான் சோ எழுதினார் எங்கே பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினார் இந்த உலகம் நம்மள வாழ விடலை நிறைய ஏன் வாழ விடலை அப்படின்னா அது மட்டும் ரெண்டு மூணு நாள் பேசலாம் அது அரசியல் வேண்டாம் நமக்கு அவரை பொறுத்த மட்டும் எல்லாம் ரொம்ப சகஜம் சமம் அவர் தன்னுடைய தேர்வுகளில் மனுஷால பார்த்தெல்லாம் தேர்வே பண்றது இல்லை அவருக்கு ரொம்ப காஞ்சிபுரத்தில் ரொம்ப பிடிச்சவர் பிரதிவாதி பயங்கர மன்னங்கராச்சாரியார் அநேக வைஷ்ணவர்கள் அவ்வளவு ஏன் இஸ்லாமியர் மோமு இஸ்மாயில் கம்பன் கழகத்துக்கு அவர் தான் வருவார் அவருக்கும் பெரியவருக்குமான அந்த இன்டிமசிய வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் தனிப்பட்ட முறையில் அவ்வளவு பேசியிருக்கா 
இஸ்மாயில் சொன்ன ஒரு பெரிய கருத்து என்ன தெரியுமா எங்கள் மதத்தில் இறைவனுக்கு வடிவம் கிடையாது வடிவம் கொடுக்க முடியாது வடிவம் கொடுத்துட்டா அடங்கிடுறது சின்னதாகிடுறது வடிவம் நம்ம இப்போ நம்ம தெய்வ உருவத்துக்கு நம்மளாம் நம்ம மனுஷ வடிவத்தானே கொடுத்துருக்கோம் இது மல மூத்திரத்தால் ஆனது தானே நூற்றி இருபது வருஷம் தாங்காது இல்லையா சுண்டி சுருங்கி புழு வந்து எல்லாம் போயிடுறது இல்லையா அப்போ இது என்ன எந்த வகையில் வசதி இல்லையா ஆனாலும் நமக்கு பிடிச்சுக்கிறதுக்கு பிடிமானம் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாம் நம்ம நம்ம ஒரு வழிபாட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அர்த்தம் வேற ஆனால் அவள் சொல்கிற காரணம் அழிந்து போகிற இந்த தேகம் கொண்ட ஒரு மனித வடிவில் என் இறைவனை பார்ப்பதில் சரியல்ல ஒரு எறும்பை பொறுத்த மட்டில் அது இன்னொரு எறும்பை தான் கடவுளாக நினைக்கும் ஒரு மாட்டை பொறுத்த மட்டில் அது இன்னொரு மாட்டை தான் கடவுளாக நினைக்கும் அது அதுக்கு அது அது வடிவம் தான் ரொம்ப பெருசு அதனால வடிவப்படுத்தி அவனை சுருங்க செய்ய முடியாது அவன் வடிவங்கள் கடந்தவன் வடிவங்கள் அதுதான் உண்மை நம்ம மதமும் அப்படித்தான் சொல்றது அது வடிவம் கொடுத்தது எதுக்கு தெரியுமா பிடிச்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் நீ உற்று உனக்கு ஒரு கட்டத்தில் தெரியும் இந்த வடிவம் கூட இல்லை அவன் ஆதி அந்தம் அற்றவன் அவன் மிகப்பெரிய ஜோதி வடிவானவன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உனக்கு தோணும் போது இதெல்லாம் விடு தோன்ற வரைக்கும் வேணும் எடுத்த எடுப்பில் ஐடியலுக்கு ஒருத்தன் வர முடியாது ப்ராக்டிக்கலில் தான் வர முடியும் பதில் சொல்லியிருக்கார் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குன்னு போகிறோம் மீனாட்சி மட்டும்தானே இருக்கணும் எதுக்கு சுற்றி இத்தனை சன்னதி வாசல்ல ரெண்டு பிள்ளையார் அந்த பக்கம் முருகன் இந்த பக்கம் அறுபத்தி மூணு நாயன்மார் ஏகப்பட்ட சன்னதி ஒரு கோவில் ஒரு பேர் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இத்தனை எதனால ஒருத்தர் கேட்கிறார் அவர் சொல்றார் உள்ள நுழையும் போதே மெல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மனசை ஒரு புள்ளியில் கொண்டு வந்து நிலைப்படுத்துவது என்பது சாதாரணம் அல்ல அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் கோயிலுக்குள்ள வந்த உடனே அவன் கோயிலுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஒரு அவேர்னஸ் அப்படி பிள்ளையாரை தாண்டும் போது கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துக்கு தப்பட பாலன் கண்ணத்தில் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் அடுத்தது முருகன் ஆ அப்புறம் அப்படியே உள்ள வரோம் கொடிமரம் ஆ விழுந்து சேவிக்கிறோம் மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அது அப்படி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அப்படி மேலே எழுந்து எல்லாத்தையும் அப்படி முடிச்சுட்டு அந்த மூல சன்னதி எதுக்கு நோக்கி எந்த உச்சத்தை நோக்கி வந்தோமோ அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே லைப்பு சுலபமாகிறது ஒரு நொடி ஏன்னா நாமெல்லாம் ஆசா பாசங்களில் பசி தாகங்களில் உழன்று கிடக்கின்ற ஜீவன்கள் நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்தணும்னா இந்த வழிமுறை தான் சரி அதனால தான் சொன்னார் எடுத்த எடுப்பில் நேராக வந்து அந்த இடத்துல நின்று ஓரிறை ஒன்று தான் அது கூட கிடையாது அப்படின்லாம் நினைக்கிறதுக்கு எல்லாராலையும் முடியாது ப்ராக்டிக்கல் இருந்து தான் ஐடியலுக்கு வர முடியும் அதுக்கு தான் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதனால நம்ம உருவ வழிபாடு நம்ம இதில் எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய அர்த்தங்கள் உண்டு ஆனால் அவர்கள் எடுத்த எடுப்பில் ஐடியலில் போய் நின்னுடுறா பிறந்த நிலையிலிருந்து இறைவனுக்கு இணை கிடையாது சொல்லாத வைக்காத அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட கொள்கை கொண்ட இஸ்மாயில் ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொல்றார் ஒருவேளை ஒருவேளை என்றால் ஒருவேளை இறைவனுக்கு வடிவம் என்று ஒன்று இருக்குமானால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் பெரியவா அவர் நிச்சயமா உங்களை மாதிரி தான் இருப்பார் ஒரு மாற்று மதத்தவர் மத கிளேசம் கடந்து எப்படி வியந்திருக்கார் இன்னும் சொல்ல போனா அவர் வரும்போது அவருடைய ஆச்சாரத்துக்கு பங்கமா நடந்துக்க மாட்டார் அவருக்கு மட்டும் சந்தனம் பிரசாதமா கொடுப்பார் இந்த விபூதி இந்த குங்குமம் என்னோடது திணிக்க மாட்டார் சொல்ல மாட்டார் சந்தனம் இந்தா என்ன உங்களுக்கு ஏற்புடையது அப்படின்னுவார் ஓம் வழி அதில் போ அப்படின்னுவார் யாருடைய வழியிலும் குறுக்கில் நின்றதில்லை அவரவர் வழி அவரவர்களுக்கு உயர்ந்தது அவரவர்கள் வழியில் அவரவர்கள் செல்லுங்கள் எல்லா வழியும் ஒன்று தான் கடைசி வீட்டில் எல்லாம் ஒரு புள்ளியில் தான் போய் சேர போகிறது ஒரு சன்னியாசியாக இந்த பொதுவாக இந்த கருத்தை சொல்லுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டவன் அதனால தான் பால் பிராண்டன் அப்படிங்கிற ஒரு கிறிஸ்துவர் வந்த பொழுது அவர் என்னை சேர்த்துக்கோங்கோ என்னை சீடனாக்கி கொள்ளுங்கள் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அவர் வந்து சாத்தியமில்லை எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கடப்பாடுகளுக்கு நடுவில் நான் அதை செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் பல அர்த்தம் வந்துடும் எங்கெங்கேயோ போயிடும் 
மதம் மாத்திரம் அப்படிங்கிற லெவல்லாம் போய் அது முடியும் உங்களுக்கு நிஜமாலுமே ஆத்ம விசாரம் தெய்வத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அவங்க நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரி சடங்குகளுக்குள் சிக்காத எனக்கு ஆதிசங்கரர் ஒரு வழிமுறையை உண்டாக்கி இப்படி இப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கா எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய பெருமக்கள் இருக்கா இல்லையா அவள்லாம் இப்படி தான் நீ நடக்கணும் இத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கணும் இப்படி செய்யணும் இப்படி போகணும் இப்படி வரணும்னு நியதி நெறி அதில் நான் போயின்னு இருக்கேன் அதனால் இந்த வழிமுறைகளுக்குள் உன்னை நான் அழைத்து கொண்டு செல்லுவது தகாது உனக்கு தேவை மன வெளிச்சம் மன விலாசம் மன தெளிவு அப்போ அதை தர்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கார் திருவண்ணாமலையில் அவர் பேர் ரமணர் அவர்கிட்ட போங்கோ நீங்கள் தேடி வந்தது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னவர் தன்னை ஒத்த சன்னியாசிகளிடம் இருந்த சிறப்புகளை எல்லாமும் உணர்ந்தவர் உணர்ந்து தெளிந்து அதை உலகத்திற்கு எடுத்து சொன்னவர் பாரபட்சங்கள் அற்றவர் அவ்வளவு ஏன் வைஷ்ணவத்திலேயே மூன்று ஆழ்வார் பெருமக்கள் அவா எந்த பேதமும் பார்க்கல அது என்னன்னு தெரியல பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் இந்த மூன்று ஆழ்வார் பெருமக்களை பத்தி மட்டும் ரொம்ப யாரும் பேசுறது இல்லை மற்றவாள தான் ரொம்ப பேசுறோம் ஒருத்தர் பொய்கை ஆழ்வார் பொன் திகழும் மேனி புருஷடைய புண்ணியனும் நின்றுலகும் தாய நெடுமாலும் என்றும் இருவர் அங்கத்தால் திரிவரேனும் ஒருவன் ஒருவன் அங்கத்து என்றும் உளன் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுதான் எதுக்கு பிரிச்சு எல்லாம் பார்க்கிறேள் இது யார் பாடினது பொய்கை யார் ஏற்றான் புல்லூர்ந்தான் எயிலெறித்தான் மார்விடந்தான் நீற்றான் நிழல் மணி வண்ணத்தான் கூற்றொருபால் மங்கையான் பூமகளான் வாரசடையான் நீழ்முடியான் கங்கையான் நீள் சுழலான் காப்பு நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் பூத தாழ்வார் பாடினது அவர் சொல்கிற இந்த ரெண்டும் என்ன ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் வித்தியாசம் இல்லை அப்படிங்கிறது தாழ்ஷடையும் நீழ்முடியும் எண்மழுவும் சக்கரமும் சூழரவும் பொன்னானும் தோன்றுமால் சூழும் திரண்டருவி பாயும் திருமலை மேல் எந்தைக்கு இரண்டு உருவம் ஒன்றாய் இசைந்து யாரு பெயாழ்வார் ஸோ ஆழ்வார் பெருமக்கள் வைஷ்ணவம் சைவம் அப்படிங்கிற பேதம் எல்லாம் கடந்து யோசியுங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருங்க இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் நம்ம இந்துக்களே மொத்தம் பெருசா ஒற்றுமையா இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தை காலம் ஏற்படுத்தியாச்சு பிராமணர்களுக்குள் பிரிவுகள் கிட்டல எல்லாம் கடந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் ரொம்ப ஒற்றுமையாக இருந்தால்தான் வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நோக்கி இந்த உலகம் நம்மளை நகர்த்தி கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது அதனால பெரிவாழ பொறுத்த மட்டில் பெரிவா பேதம் பார்த்து பழகினதோ செஞ்சதோ இல்லை மடாதிபதியாக தனக்கான கடமைகளை செய்தார் அதே சந்தர்ப்பத்திலே எதிர்காலத்தை உத்தேசம் செய்து வரப்போற காலம் ரொம்ப மொல்ல களி சாதாரணமானதில்ல களி எப்படிப்பட்டதுன்றதுக்கு வந்து ஒரு கதை உண்டு பாரதத்தில் எல்லாரும் ஜெயிச்சுட்டான் துரியோதனாதியர்கள் தோத்துட்டா எல்லாம் அழிஞ்சாச்சு தர்மம் ஜெயிச்சு கொடுத்து தர்மனும் பஞ்ச பாண்டவர்களும் திரும்பவும் ராஜ்யாங்கத்துக்கு வந்துட்டா கிருஷ்ணன் தான் காரணம் அவனோட சகாயம் தான் காரணம் மீண்டும் ஹஸ்தினாபுரத்தில் தர்மத்தின் ஆட்சி ஒரு நாள் அந்த அவைக்கு ரெண்டு பேர் வரா அதில் ஒருத்தன் கையில் புதையல் பானை அந்த புதையல் பானையை கையில் எடுத்துட்டு அவன் வந்து நிற்கிறான் என்னத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு கேட்குறான் அவன் சொல்கிறான் இன்றைக்கி காத்தால் நான் என் நிலத்தை உழுதேன் அப்போ கலப்பை தட்டித்து இந்த புதையல் எனக்கு கிடச்சிது அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் சரி அது எதுக்கு எடுத்து நீ என்கிட்ட வந்த அப்படிங்கிறான் இதோ பக்கத்தில் நிற்கிறாரு இவர்கிட்ட இருந்து தான் நேற்று இந்த இடத்த வாங்கினேன் நேற்று இந்த இடத்த வாங்கினேன் இன்றைக்கி காத்தால் உழும்போது எனக்கு இது கிடைத்தது இவரிடமிருந்து வாங்கியது மண்ணை ஆனால் எனக்கு இன்று கிடைத்திருப்பது பொன் மண்ணை வாங்கின நான் பொண்ணை எடுத்துக்கலாமா அதனால இதை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தா அவர் என்ன சொல்கிறார் எப்போ வெத்தேனோ அப்போவே எல்லாமே உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறார் இதை வைத்து கொண்டால் நான் பாவி அவர் என்ன சொல்கிறார் வாங்கி கொண்டால் நான் பாவி அப்படிங்கிறார் நம்ம கொஞ்சம் இப்போ யோசிப்போமா இப்ப யோசிப்போமா நம்ம கொள்ளையில எதுக்கோ ஒண்ணுக்கு குழி தோன்றோம் நங்குன்னு சத்தம் கேட்கறது புதையல் உடனே எட்டி நாலு பக்கம் பார்த்து எவனும் பார்த்துட கூடாது தாசில்தார் யாரும் தகவல் தந்துட கூடாது பொண்டாட்டிகிட்ட கூட சொல்ல மாட்டோம் 
அவ உடனே ஃபோன் பண்ணி கையில் இந்த கைபேசி தான் உலக தொடர்போடு இருக்கே பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் ஒரு செய்தியை கொண்டு போய் இன்னைக்கு நம்ம மக்கள் சேர்க்கிற வாழா இருக்கா தினத்தந்தி தினமலர்லாம் பிச்சை வாங்கணும் கட்ட 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 கட்டன்னு பரிமாறா நம்ம பசங்களோட கை பரதநாட்டிய கை டங்கு 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 அடிக்கிறா மெசேஜ் பறக்கிறது ஆறாவது பூதம் அஞ்சு பூத தாளானது உலகம் இப்ப அப்படி இல்ல ஆறாவது பூதம் பொட்டி செல்லுன்னு இதுக்கு பேரு உடம்பும் செல்லால் ஆனது தான் செல்களால் ஆனது இந்த செல்லெல்லாம் இல்லைனாலும் நாம் உயிரோடு இருந்துருவோம் ஆனா இந்த செல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு கதை இந்த செல்ல வச்சு என்னென்ன கூத்து தெரியுமா இது நம்மளை மழுங்கடிச்சு ஒரு தடவை செல்ல எங்கேயோ விட்டுட்டேன் தவிக்கிறேன் என் ஒய்ஃப் நம்பர் நினைப்புல இல்ல பேரை போட்டோ எழுதி வச்சிருக்கேன் நானும் மாத்தி மாத்தி நம்பர் போடுறேன் கடைசி நம்பர் யார் யாருக்கோ போய் கடைசியில் என் முண்டாட்டியை நான் ஒரு வழியாக பிடிச்சி அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன் நம்ம ஞாபக சக்தியை இது எப்படி தின்றுத்து ஃபோட்டோகிராஃபியை ஒழிச்சுடுத்து டைரி எழுதுறத ஒழிச்சுடுத்து எதை பார்த்தாலும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க வச்சுக்கிறது யாரை பார்த்தாலும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க வச்சுக்கிறது சிலர்லாம் கிறுக்கு பிடிச்சி போய் அலையிறா ஒரு ஒரு மணி நேரம் போன் வரலன்னு சொன்னா இந்த உலகம் நம்மளை கைவிட்டா மாதிரி ஒரு பயம் வந்து உடனே போய் அதை எடுத்து தோண்டி போன் வந்துருத்தா மிஸ்டு கால் வந்துருத்தா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று போட்டு அதுக்கு லைக்கோ கமெண்டோ வரலன்னு சொன்னா உடனே ஒரு கவலைக்குள்ள போய் சிக்கிண்டு சம்பந்தமே இல்லாம ஒருத்தரோட பாரிவான் பார்த்துருப்பான் பார்த்துட்டு லைக் போட மாட்டான் அவெல்லாம் அவனுக்கெல்லாம் நான் மனுஷனாவா தெரியறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆறாம் பூதம் இன்னைக்கு நம்மளை படுத்துற பாடு கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு நாம் இருக்கோம் எவ்வளவு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் இதில் நமக்கு ஆன்மீகத்தை தவிர நமக்கு விடுவிப்பதற்கு எதுவுமே கிடையாது அன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கான் பாருங்க தனக்கு கிடைச்ச புதையில வச்சுண்டா பாவோங்கிறான் வாங்கிண்டா பாவோங்கிறான் நல்ல வேளை அன்னைக்கு கிருஷ்ணன் வந்திருந்தான் தர்மன் கிருஷ்ணனை பார்த்தான் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு வர சொல் தீர்ப்பு அப்போ சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா அது போல நீ வாங்கி வச்சுக்கோ அப்படின்னா சகாதேவன் அதை வாங்கி வச்சுருந்தான் அப்போ போனதுக்கு அப்புறம் தர்மன் கிருஷ்ணனை பார்த்து கேட்டான் ஒரு மாதம் கழிச்சு வர சொன்னே கிருஷ்ணா எதுக்கு இன்னைக்கே சொன்ன என்ன நான் ரெண்டு பேருக்கும் பிரித்து கொடுத்துடலான்னு நினச்சேன் அப்படின்னா அதையும் சொன்னான் அதுக்கு அவள் என்ன சொன்னா தெரியுமா பாவத்தில் பங்கா என் மக்களை பற்றியா எவ்வளவு தர்ம நியாயத்தோடு இருக்கா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த மாதம் பாரு அப்படின்னா சரி ஏன் அடுத்த மாதம் வர சொன்னேன்னா உனக்கும் பதில் அடுத்த மாதம் தான் அடுத்த மாதம் வந்தது அவளும் வந்தா ஆனால் போன தடவை ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக வந்தா இந்த முறை தனியாக வந்தா அதில் அந்த இடத்த வித்தவன் இருக்கான்ல அவன் தான் முதல்ல வந்தான் வந்தவன் நல்ல வேலை அவன் வரல அப்படின்னா அவன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து மண்ணைத்தான் விற்றேன் பொண்ணை விற்கலை தேவையில்லாமல் நான் வந்து ஒரு பிராதுவை உருவாக்கிட்டேன் நான் ஒரு கிருக்கேன் எனக்கு பிழைக்க தெரியல அந்த புதையில் எனக்கே கொடுத்து பிரச்சனையை முடிச்சு வச்சுருங்கோ அப்படின்னா அதே மாதிரி புதையில் எடுத்துன்னு வந்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்த சினிமாவில் தாலி கட்டும்போது நிச்சயமாக நிறுத்துன்னு ஒரு குரல் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிறுத்துன்னு ஒரு குரல் யார்ரானா அந்த புதையில் எடுத்தவன் நோ 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 அவர் என்னைக்கு வித்தாரோ அன்னைக்கே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சட்டப்படி அதில் இருக்கிற எல்லாம் எனக்கு சொந்தம் எனக்கு அந்த அன்னைக்கு தோணலை அன்னைக்கு எனக்கு அந்த புத்தி தோணலை அதனால் அது எனக்கு தான் சொந்தம் சாரி ப்ராப்ளத்தை இவ்வளோ தூரம் நான் கொண்டு வந்திருக்க கூடாது அதனால் அந்த பானையை என்கிட்ட கொடுத்து கதையை முடிச்சிருங்கோ அப்படின்னா ஓஹோ கண்ணன் இதுக்கு தான் சொன்னானோ இவா ரெண்டு பேரும் இப்படி மனம் மாற போகிறாங்கிறது அவன் சர்வஜன் தூரதிருஷ்டி உள்ளவன் அப்படின்னு சரி இப்ப தீர்ப்பு சொல்லணுமே கிருஷ்ணன் அன்னைக்கும் இருக்கான் கிருஷ்ணன் பார்த்தான் கிருஷ்ணா என்ன பண்ணிட்டோம் யாரு கொடுக்கட்டும் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் பார்த்தான் உனக்கு என்ன தோன்றதோ செய் அப்படின்னா இப்படி எப்பவுமே பந்தனி என் கையில கொடுக்க மாட்டியே இப்ப மட்டும் கொடுக்குறியே ரைட் அதுவும் நல்லதுக்கு தான் நான் தானே ராஜா நான் தானே முடிவு எடுக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப சாதுரியமான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா உட்காந்தான் அப்படியே கொஞ்சம் நாள் யோசிச்சான் யோசிச்சுட்டு அவ ரெண்டு பேரையும் பார்த்தான் இனிமேல் 
பூமிக்கடியில் கிடக்கின்ற எல்லாமே அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் நீங்க ரெண்டு பேரும் போகலாம் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இனிமேல் இந்த நாட்டில் எவனுக்கு கிடைச்சாலும் சரி எனக்கு சொந்தம் அதாவது என் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் என்ன தருமா சொன்னா அப்போ எழுந்தான் எல்லாரையும் பார்த்தான் கலி பிறந்து விட்டது அப்புறம் தான் தர்மனுக்கு புரிஞ்சுது கிருஷ்ணா கலி பிறந்துருத்தான்னா ஆமாண்டா துவாபரத்தோட கடைசி கலியோட தொடக்கம் கலி பிறக்க போகிறத உத்தேசம் பண்ணி தான் நான் அடுத்த மாதம் வான்னு சொன்னேன் கலிங்கிற அந்த புருஷன் பிறந்த உடனே தர்மா ஒன்றை கூட மாற்றி விட்டான் பத்தியா அப்படின்னா அப்போ தான் சொன்னேன் ஆமாம் எனக்கும் இப்போ தான் உரைக்கிறது நீ இருந்து நீ இருக்கும்போதே எனக்கு என் மனசுக்குள்ள ஆசை நுழைந்து விட்டதே கிருஷ்ணா ஆ எனக்கே இந்த கதி நான் இனிமேல் வரப்போகிற மக்களை எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அவர்கள் என்ன பாடுபடுவார்களோ இப்படி ஒரு யுகத்தை நீ படைக்கத்தான் வேண்டுமா அப்படின்னா லீலைகளால் ஆனது உலகு ரெண்டும் இருந்தால் தான் சுவாரஸ்யம் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் சுவாரஸ்யமே இல்லை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்ல வாழ் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணி கொஞ்சம் நாழி ஒரு மணி நேரம் உங்களால் யோசிக்க முடிஞ்சால் யோசிங்க வெறுத்து போயிடுவீங்க அந்த வாழ்க்கையில் எந்த அர்த்தமும் உங்களுக்கு தெரியாது எல்லாரும் நல்லவா ஒவ்வொரு நல்லவனுக்கும் அடுத்த வா சாப்பிட்ட பிறகு தான் தான் சாப்பிட்ணும் இப்போ ரெண்டு பேர் நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் சாப்பிட்றேன் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்க நான் சாப்பிட்றேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் சாப்பிடாமல் நான் சாப்பிட்டா பாவம் இல்லை இல்லை நீங்கள் சாப்பிடாமல் நான் சாப்பிட்டா பாவம் சாப்பாடு அவிந்து அவிழா போய் நீங்களும் சாப்பிடாம நானும் சாப்பிடாம ஏன் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் இல்லையா வில்லன்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் கதை சுவாரஸ்யம் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யம் கலி அப்போ தான் சொன்னான் கலிங்கிற இந்த ரெண்டு எழுத்தை வெல்வதற்கு எது வழி அப்படின்னா ஹரி அப்படின்னா அந்த ரெண்டு எழுத்துக்கு இந்த ரெண்டு எழுத்து தான் இந்த ஹரியை பற்றிக்கொள் அப்படின்னா உன்னை பிடிக்கிறது என்னடா லேசாடா நீ என்ன அவ்வளோ சுலபத்தில் அகப்படுறவனா அப்படின்னா நான் தான் குருங்கிற இன்னொரு ரெண்டு எழுத்தாக இருக்கேன் கலியுகத்தில் குரு வடிவில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா அதனால தான் நம்ம மதத்தில் மாதா பிதா குரு அப்புறம் தெய்வம் தெய்வத்தை பின்னாடி வச்சோம் அம்மா பெத்து அப்பாட்ட கொடுக்குறா அப்பா கொண்டு போய் குரு கிட்ட விடுறான் குரு கடவுளிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அவர் தான் அகக்கண்களை திறக்கிறார் ஞானத்தை தருகிறார் எல்லாம் செய்கிறார் குரு பெரியவர் குருவினுடைய தொடர்ச்சி வேண்டும் குரு என்பவர் இந்த உலகத்தில் வழிகாட்டிகளாக திகழணும் யாரும் மக்கள் தவிக்கக்கூடாது இந்த எண்ணம் பெரியவருக்கு இருந்தது அதனால் தான் அவர் ஓசப்படாமல் பலருக்கு அனுகிரகம் செய்து அந்த அனுகிரகத்தின் மூலமாக தர்ம கருத்துக்கள் நம்ம வேத கருத்துக்கள் நம்ம உபனிஷத கருத்துக்கள் நம்ம புராண கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் சென்று சேரும் விதமாக செய்திருக்கிறார் அதுல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதம் சேலத்தில் ஒரு பெரியவர் இல்லம் இருக்கு அவர் என்ன பண்ணார் எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்துக்கு அவ்வளோ தூரம் வர முடியுமா எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்போ அவர் அந்த இடத்துல ராஜகோபால் அப்படின்னு அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வீட்டை கட்டி ரெண்டு சாவியை எடுத்துன்னு போய் பெரியவா நான் குடிபோ போகிறேன் உங்கள் கையால் ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுங்கோ அப்படின்னும் போது பெரியவா யார்ட்டையும் அதையுமே கேட்டதில்லை என்ன சொன்னார் தெரியுமா கீழே என்ன கொடுத்துரும் மேலே நீ போய் இருந்து பண்ணார் அவருக்கு தெரியும் ரெட்டை மாடின்றதே அவர் சொல்லலை ஆனால் பெரியவர் அவரை பார்த்து சொன்னார் கீழே என்ன கொடுத்துரும் மேலே நீ போய் இருந்துக்கோ அப்படின்னார் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறார் அப்படின்னு நினச்சா இன்றைக்கி நீங்கள் சேலம் போனால் பெரியவர் இல்லம் போய் பாருங்கோ செவரே தெரியாது அவர் தான் தெரிவார் அத்தனை படங்கள் எவ்வளவு வழிபாடு எத்தனை பேர் தினந்தோறும் வந்து அப்படி ஒரு நிமிஷம் அங்கே தொட்டில் அவரை உட்கார வச்சுருக்கா ஒரு பிரதட்சணம் ஒரு ஒரு புது தெம்பு வந்த மாதிரி கிளம்பி போகிறா எவ்வளோ பேருக்கு அவுட்லெட் எவ்வளோ பேருக்கு வடிகால் அவர்கிட்ட விட்டாச்சு அவர் பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேருக்கு ரிலீவர் நமக்கெல்லாம் வந்து பஸ் ரிலீவர் அப்படின்னு ஒன்று வேணும் இல்லையா பெட்ரோல் போடணும் அப்படின்னா பெட்ரோல் பங்க் வேணும் வெளியூருக்கு போனால் சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல் வேணும் இப்படி நமக்கு தேவைகளுக்கு ஒவ்வொன்றும் இருக்குது அப்போ மைண்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற குழப்பம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அழுத்தம் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் ரிலீவ் ஆகிறதுக்கு என்ன வழி 
எங்க போனா அது கிடைக்கும் அப்ப அதுக்கு அவளுக்கு எல்லாம் இடம் வேணும் இல்லையா அந்த இடத்தை உருவாக்கு அப்படி அவர் ரொம்ப பெரிய அளவில் விரும்பி உருவாக்கின ஒரு இடம்தான் சரணாலயம் அவர் தேர்வு செய்த நபர் தான் நம்ம ஈரோட்டில் பிறந்தவர் ஈரோட்டில் பிறந்து எம்பிஏ படித்தவர் எந்த ஒரு அவர் சொல்கிறார் அவரோட பாஷையில் சொல்ல போகிறதுனா எனக்கு வைராக்கியம்ங்கிறதுக்கான அதிகபட்ச காலம் ஒரு மணி நேரம் தாங்கிறார் இனிமேல் நான் காஃபியே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் தான் அறுபத்தோராவது நிமிஷம் அதை அசைச்சிடலாம் அவரை இனிமேல் சினிமா பக்கமே போக மாட்டேன் ஒரு மணி நேரம் தான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்படி தான் எல்லோரும் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி இந்த வருஷம் பூரா இப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கல்பம் எடுத்துக்காதவா உண்டா டைரியை வாங்கி அன்றைக்கி உட்காந்து பெருசாக எழுதி என்னென்ன திட்டங்கள்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஆண்டை இப்படி தான் கழிக்கணும் இப்படிலாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அந்த டைரியை திறந்து பாருங்க எல்லார் வீட்டு டைரியும் வருஷ டைரி இருந்ததுன்னா ஒரு முதல் மூணு நாலு நாளைக்கு மட்டும்தான் எழுதியிருக்கும் அப்புறம் பூரா காலியாக கிடக்கும் மயான வைராகியம் சுசான வைராகியம் மாதிரி டைரி வைராகியம் அப்படின்னு ஒன்று உண்டு நாம் வைராகியத்தோடு திகழ முடியாதவர்கள் இந்த சமூகம் நம்மை திகழ விடுவதில்லை அப்படிங்கிறது உண்டு ஏன்னா நம்ம சமூகத்தால் சூழ்ந்தவர்கள் நமக்குன்னு தலைவாரிக்கிறது இல்லையே நமக்குன்னு சட்டை போட்டுக்கிறது இல்லையே இல்லையா சமூகத்துக்காக தானே எல்லாமே நம்ம வார்த்தையில் நம்மளை அறியாமல் வருதே நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாளோ கல்யாணத்தில் தாலி கட்டுறதுங்கிறது எவ்வளோ நாழி ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன தான் அந்த மந்திரம் ஜபா தபம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் எடுத்துட்டா கூட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் எதுக்கு நாலு நாள் எத்தனை சடங்கு எதுக்கு விருந்து எதுக்கு அத்தனை அழைப்பு எதுக்கு மேலதாளம் எதுக்கு ஜானவாசம் ஊர் உலகம் எல்லாரும் பார்த்து நமக்கு அது தேவையாக இருக்குது அந்த பலம் தேவையாக இருக்குது அந்த ஆதரவு தேவையாக இருக்குது அப்போது சமூகத்தால் சார்ந்த நமக்கு அந்த சமூகத்துக்குள்ளே அந்த சமூகத்தை நெறிப்படுத்துகிற ஒன்றும் தேவையா இருக்கு வைராகியம்ங்கிறது இல்லை அவர் சொல்றாரு பெரிய எனக்கு ரொம்ப பெரிய வைராகியமே கிடையாது அப்படிங்கிறார் ஆரம்பத்தில் சுய தொழில் அதுக்கப்புறம் அதில் நஷ்டம் பதினஞ்சு வருஷம் நான் பாடாப்பட்டேன் அப்படிங்கிறார் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதுக்கப்புறம் கார்பரேட் கம்யூனிட்டியில வேலை ஏன்னா அவருக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் நாலேஜ் உண்டு அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவருக்கு அந்த வேலை கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவருடைய வாழ்க்கையிலேயே அற்புதம் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ராத்திரி அவருக்கு சொப்பனத்தில் காஞ்சிபுரம் வர சொல்லி ஒரு குரல் காஞ்சிபுரத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரல் ஏதோ பிரம அப்படின்னு முதல்ல நினைக்க தோன்றது அதற்கு பிறகு மறுநாள் காஞ்சிபுரம் போறார் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அணு சுத்தமாக நுட்பமாக புரியணும்னு சொன்னால் பெரியவா எழுதின புஸ்தகம் இருக்குது நீங்கள் அதை அவசியம் வாங்கி படிக்கணும் படிக்கும் பொழுது அணு அணுவா இந்த சரணாலயம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள புரிய வரும் பெரியவா அப்படிங்கிறவர் எவ்வளவு கருணை மிகுந்தவர் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் அவர் ஒருத்தரை தேர்வு செய்தால் அவர் எப்படி நம்மளை எல்லாம் வழி நடத்துவார் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்குள்ள நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா அது அப்படியே ஆர்டிஷியன் ஊற்று கணக்கா பொங்கும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போறார் எதுக்கு போறார் காஞ்சிபுரம் போகும்போது பெரியவாளை பார்க்க போறோம் பெரியவா கூப்பிட்டுருக்கான்னு கூட தெரியாது பிளைண்ட் அப்படியே கால கங்கே போய் கடைசியில் மடத்து வாசல்ல போய் நிக்கிறது அப்புறம் உள்ள போறார் கூட்டம்னா கூட்டம் ரொம்ப நாழி நின்று பார்த்துட்டு என்னமோ நமக்கு தோணி நாம் பாட்டு வந்து நாமளும் இங்கே நின்றுட்டுருக்கோம் எனக்கு நமக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் நின்றுட்டுருக்கா திரும்புவோம் அப்படின்னும் பொழுது திரும்பும் பொழுது ஒரு குரல் எங்கே போகிறீங்க வாங்க உங்களுக்காக தான் காத்துன்னுருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி அழைத்து கொண்டு போய் அவரை உட்கார வச்சு அவர் முன்னிலையில் ஒரு பச்சை நிற ஆப்பிள் பழுத்த ஆப்பிள் இல்லை இங்கே ரொம்ப முக்கியம் பச்சை ஆப்பிள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அதை அப்படி கையில் வச்சுட்டு குங்குமத்தை எடுத்து அது மேலே அர்ச்சனை பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ஏதோ ஒரு கோடு போடுவது போல் போட்டு அந்த பழத்தை இவர் கையில் கொடுத்து 
ஆசீர்வாதம் பண்ணி இவர் அனுப்புறார் ரொம்ப பெருசா உட்காந்து உபதேசம் பேச்சு நான் உன்னை எதுக்கு கூப்பிட்டேன் தெரியுமா நான் தான் உன்னை கூப்பிட்டேன் தெரியுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சரி வந்தோம் பெரியவாளை பார்த்தோம் பழம் கிடைச்சிது அப்படின்னு வரும்போது வெளியில் இருக்கிறவா சொல்றா இந்த மாதிரி அவர் யாருக்கும் தந்தது இல்லை பழத்துக்கு அர்ச்சனை அது மேல ஏதோ அப்படி ஒரு ரேகை மாதிரி ஒன்று ஒரு கோடு போட்டு கொடுத்துருக்காருன்னு சொன்னால் என்னமோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது காலத்தால் தான் அது என்னென்னு தெரியும் சொல்லி பெரியவாளுக்கும் நம்ம பெரியவா இவருக்குமான தொடர்பு இப்படித்தான் தொடங்கியது அதுக்கப்புறம் ஒரு உத்தரவு காத்தால பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில ஒரு குரல் அவரை வழி வழி நடத்தும் அசரீரி வழி நடத்தும் நீ தினந்தோறும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போ அப்படின்னு இங்க நம்ம நங்கண்டூர் ஒரு ஆஞ்சநேயர் அப்ப வந்துட்டார் இவரும் போறார் அதுக்கப்புறம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போன்னு சொன்னா அப்ப கோயிலுக்கு போனா ஒரு நாள் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல எப்ப வேணா போலாம் இல்லையா அப்படி இவர் போனார் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு நாள் காத்தால இனிமே பிரம்ம முகூர்த்தத்துல போ நூத்தி எட்டு பிரதட்சணம் பண்ணு அப்படின்னு அடுத்த கட்ட உத்தரவு போறார் காத்தால மூணு மணிக்கு எழுந்திருந்து அந்த நூத்தி எட்டு பிரதட்சணத்துக்கு ஆற காலம் எவ்வளவு தெரியுமா நான்கு மணி நேரம் ஐந்து நிமிடங்கள் முதல் தடவை அதை குறிப்பிச்சிருக்கார் தொடையெல்லாம் ரத்தம் கட்டின்றது மூணு மணிக்கே போய் கதவை திறந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் இருக்கு இல்லையா அதை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பா பிரதட்சணம் வரும்போது நாலு மணி நேரம் எத்தனை பூஜை நடக்கும் எத்தனை மந்திரம் சொல்லுவா எத்தனை விஷயங்கள் அங்கே இருக்கும் அதெல்லாம் காதல கேட்க அதெல்லாம் கண்ணால் பார்க்க அவ்வளோ பெரிய இதை நல்லா பிரதட்சணமாக வந்து முடிச்சு அந்த மாதிரி நூத்தி எட்டு நாள் சரீர பிரயாசை அப்படின்னு இதுக்கு வார்த்தை அப்புறம் அந்த நூத்தி எட்டு நாள் என்ன கணக்கு நம்ம மதத்தில் கவனிச்சா தெரியும் ஒரு மண்டலம் நாற்பத்தெட்டு நாள் அப்புறம் நூற்றி எட்டு அஷ்டோத்திரம் ஆயிரத்தெட்டு சகசிரநாமம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பூஜ்ஜியத்தை போட்டு எதுக்கு நூற்றி எட்டுன்னு சொல்கிற ரெண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆன்மாவுக்கு இன்னொன்று சரீரத்துக்கு பூஜ்ஜியத்தை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க பூஜ்ஜியம் தனியாக இருக்கும் பொழுது எந்த மதிப்பும் இல்லை ஆனால் அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு நம்பர் உழுந்துருத்தோம்னா அந்த நம்பருக்கு பத்து பங்கு கூடிடும் ஒரு பூஜ்ஜியம் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று உழுந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பத்து அதுக்கு மதிப்பு வருது பூஜ்ஜியத்தால் இன்னொன்று பூஜ்ஜியம் எதையும் இழக்கலை ரெண்டா இருபது மூணா முப்பது மகானுபாவர்களை ஞானியர்களை பூஜ்ஜிய ஸ்ரீ அப்படின்னு அழைப்போம் பூஜ்ஜியத்துக்கு இன்னொரு பெரிய சிறப்பு என்ன தெரியுமா இப்போ ஒரு சதுரம் போடுங்க திசை வந்துடும் வடக்கு கிழக்கு மேற்கு தெற்கு எட்டு கோணம் வந்துடும் தென்மேற்கு வடமேற்கு அப்படின்னு எல்லாம் வந்துடும் வட்டம் போட்டிங்கன்னா திசை கிடையாது சதுரத்திலேயோ செவ்வகத்திலேயோ முக்கோணத்திலேயோ ஒருத்தர் நிற்கிறார்னு வச்சுக்கோங்க எங்கே நிற்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த இடம் அப்படின்னு கையை காட்டி திசையை மையமாக வச்சு இந்த இடத்துல அவர் நிற்கிறார் வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் நடுவில் நிற்கிறார் கிழக்குக்கும் தெற்குக்கும் நடுவில் நிற்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நீங்கள் உணர முடியும் இப்போ வட்டம் போட்டு அந்த வட்டத்து மேலே ஓட சொல்லுங்க ஒரு பத்து பேரை அப்படி தூரம் நின்று பாருங்க பார்த்துட்டு இந்த பத்து பேரில் யார் முதல்ல அப்படின்னு கேளுங்களேன் வட்டத்துக்கு முன் பின் கிடையாது முதல் கடைசி கிடையாது அது எல்லோரையும் சமமாக்கி விடுகிறது அது திசைகளை ஜெயித்து விடுகிறது வட்டமாக இருந்தால் தான் உருள முடியும் கூழாங்கல் கண்ட வடிவத்தில் இருக்கும் ஆற்றில் வெள்ளத்தில் உருண்டு வந்து ஒரு ஷேப் கிடைச்சி உருண்ட ஆனதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு பேர் கூழாங்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் கரடு முரடாக இருக்கும்போது ஓட்டம் கிடையாது உருண்டை ஆகிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓட்டம் வந்துடும் இந்த உலகமே பூமியே உருண்டையாக இருக்க போய் சுழலை போய் தான் இயக்கம் சக்கரம்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் மனிதன் பயணம் அப்படிங்கிற ஒன்றை மேற்கொண்டு இன்றைக்கி இந்த உலகம் நமக்கு அறிமுகமானது ரொம்ப பெருசு அதனால தான் அந்த சக்கரத்தை விஷ்ணு தன் கையில் வச்சுட்டு இருக்கார் சங்க வச்சுட்டு இருக்கார் ஒன்று ஒலி இன்னொன்று ஒளி இந்த உலகமும் ஒலி ஒளியால் ஆனது 
நானும் அந்த இரண்டாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத குறியீடாக சொல்லுவது தான் சங்கும் சக்கரம் சங்கு ஒலி எழுப்பும் அது மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் அழியாதது ரெண்டே ரெண்டு தான் அழிக்க முடியாதது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று தங்கம் இன்னொன்று சங்கு தங்கும் என்றும் தங்கி இருப்பதுங்கிறதுலேருந்து தான் தங்கம்னு வந்தது நெருப்பில் போட்டால் கூட கருக்காது பூமி கடியில் எத்தனை ஆழத்தில் புதச்சி வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது நெருப்பால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது காத்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது யாராலும் எத்தாலும் எதுவும் செய்ய இயலாது தன்னிலை துளியும் மாறாது அதனால தான் தங்கத்துக்கு மதிப்பு தங்க மாறி இவருக்கு தங்க மனசு அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாறாதவர் அந்த அந்த தங்கம் எப்படியோ அது போன்றவர் அப்படிங்கிற அவரை வசத்தி சொல்கிறதுக்கு தங்கத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த தங்கம் எது ஒளி பொருந்தியது அந்த ஒளியை கொண்டது சக்கரம் சங்கு இருக்கு இல்லையா அது ஒலி ஒலியால் ஆனது தான் உலகம் முதல்ல தோன்றினது சப்த பிராக சப்த ஆகாசம் இறைவன் முதல்ல வேதத்தை படைச்சிட்டு அப்புறம் தான் படிக்கிறதுக்கான மக்களை படைச்சான் ஸ்ரீரங்க மகாத்மியத்தை படித்தா அதில் உங்களுக்கு தெரியும் முதல்ல பெருமாள் அவர் தோன்றார் வேதம் படைக்கிறார் அப்புறம் பிரம்மாவை படைக்கிறார் அப்புறம் பிரம்மா மூலமாக சப்த ரிஷி அதுக்கப்புறம் அவர்கள் மூலமாக மனு அதுக்கப்புறம் அவர்கள் மூலமாக எல்லாரும் 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 அதில் அவர் முதல்ல உருவ வழிபாடு இருக்குல்ல இந்த ஜனங்களுக்கு பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வேணும்னு சொல்லி தன்னையே உருவ வடிவில் சயன கோலத்தில் பிரணவாக்கார விமானத்தில் தான் பள்ளி கொண்டிருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்கி அதை பிரம்மா கையில் கொடுத்து வணக்கம் வழிபாடு அப்படிங்கிற ஒன்றை தொடு ஆரம்பி வழிபாடு தான் வழிபாடு வழிபாடு அது வாழ்க்கைன்னு ஒரு வழி இருக்கு இல்லையா அந்த பாடுகள் இருக்குல்ல இந்த பாடுகள் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாத பாடுகளாக ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா வழிபாடு அந்த வழிபாடு எப்படி இருக்கணும் படைக்கிற உங்ககிட்டயே தொடங்கட்டும் அந்த 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 மூர்த்தி இருக்கார் இல்லையா அவரைத்தான் சூரிய புத்திரனான மனு அவரோட புத்திரனான இக்ஷவாகு அவன் தவம் இருந்து பெற்று பூமிக்கு எடுத்துன்னு வந்து அயோத்தியில வச்சான் அதைத்தான் ராமன் தூக்கி விபீஷணன் கையில கொடுக்க போய் அது ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து உக்காந்தது ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து கொண்டு தெற்க பார்த்து கொண்டு அவர் படுத்து கொண்டிருக்கிறார் இலங்கையை ரட்சணம் பண்ணிட்டு அவர் அங்கே படுத்து கொண்டிருக்கிறார் நீர்மாலை போல சுற்றி காவேரி ஓடுறது நீரையே கங்கை இருக்கு இல்லையா காவேரியே அவர் கழுத்தில் மாலை மாதிரி அணிஞ்சுன்னு அவர் அங்கே படுத்துருக்கார் ஸ்ரீரங்க மகாத்மியமும் அதுக்குள்ளேயும் போனால் அது எங்கெங்கேயோ நம்மளை அப்படியே இழுத்துன்னு போகும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அதுக்கு பின்னால் அதுக்குள்ளே இப்போ நம்ம போக வேண்டாம் நான் அதை சொல்கிறதுக்கு பின்னாடி போகிற காரணம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த அயோத்தி ராமன் போன மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி தான் திரும்ப இந்த கலியுகத்தில் நமக்கெல்லாம் வழிபடுவதற்கு கிடைத்தான் பூலோகத்தில் எப்படி தர்மனுக்கு புத்தி மாறித்தோ அது போல பஞ்சபூத நியதிகளுக்கு உட்பட்ட நிலையில் ஆலயங்களுக்கும் வாஸ்து உண்டு ஆலயங்களுக்கும் சோதனை உண்டு இங்கே எல்லாம் நடுமை நீ பக்தியால் ஜெய் உன் வழிமுறை உன்னோட மார்க்கம் பெருசு அப்படின்னு சொன்னால் உன்னோட நான் உனக்கு நான் சோதிப்பேன் அந்த சோதனையில் நின்று காட்டு எதிரிக்கும் சம பங்கு தருவேன் இப்போ கிரிக்கெட் விளையாட்டு ரெண்டு பேர் தான் விளையாடுறோம் ஆனால் அவுட் ஆக்குறதுக்கு பதினோரு பேர் நீ எப்படி ரன் எடுத்துருவ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ பேர் எப்படியெல்லாம் தடுக்கிறா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ரெண்டு பேர் விளையாடுறோம் அவன் தடுக்கலன்னு வச்சுப்போம் கேட்ச் வந்தால் பிடிக்க மாட்டேங்கிறான் வந்தால் தடுக்க மாட்டேங்கிறான் ரெண்டெல்லாம் எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க பார்க்குற நாம்ளே என்ன சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் விளையாட்ட கிரிக்கெட்டில் இன்னொன்று நம்ம சகாவே நம்மளை அவுட் பண்ணலாம் நம்ம ஆள் தான் அவனே கூட நம்மளை அவுட் பண்ணலாம் கிரிக்கெட் அப்படியே நம்ம மனித வாழ்க்கையை எதிரொலிக்கிற ஒன்று அதனால தான் கிரிக்கெட்டுனா என்னன்னே தெரியாமல் கிராமத்தில் கோமணம் கட்டின்னு இருக்கிற பசங்க கூட கையில் ஒரு கட்டையை வச்சுட்டு எதையாவது போட்டு அடிச்சுருக்கானுங்க பந்து ஒவ்வொன்றும் பிரச்சனை அதை அடிக்கும்போது ஜெயிச்சுட்ட ஒரு மனோபாவம் ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு வருது இந்த பதினோரு பேருக்கு நடுவில் விசில் அடிச்சுன்னு நடுவர் ஒருத்தர் நிற்கிறார் இல்லையா அவர் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருப்பார் இருந்துட்டு ரெண்டு பேருக்கும் சான்ஸ் கொடுப்பார் கலியுகத்தில் கெட்டதுக்கும் நல்லதுக்கும் சான்ஸ் 
இதுக்கு பலமா இது ரைட்டா ஆடித்தா அதனால தான் அசுரர்கள் தவம் செய்தாலும் அவர்களுக்கு வரம் ஏன் கெட்டது இருக்கு கெட்டவன் ஏன் சந்தோஷமா இருக்கான் ஏன் நல்லா இருக்கான் அதுவும் அவன் படைப்பு அவன் இருந்தா தான் இதோட மதிப்பு தெரியும் அவன் இருக்கத்தான் செய்வான் அவனுக்கு நடுவுல அவனை கடந்து அவனை தாண்டி நீ தர்மத்தோடு திகழ்ந்தால் மட்டுமே அது திகழ்வு ஆக சோதனைகள் வேதனைகள் தப்பு தப்பான கருத்துக்கள் பிரச்சாரங்கள் வரத்தான் செய்யும் சொல்லத்தான் செய்வா நமக்குள்ள தெளிவு இருந்ததுன்னா நமக்குள்ள அது இடம் இருந்ததுன்னா நமக்குள்ள உண்மை இருந்ததுன்னா நம்மளை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நாம் நின்று காட்டுவோம் நின்று காட்டி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல இந்த ஒரு பூமியை தான் அத்தனை பேரும் ஆட்சி செய்தான் அமெரிக்காவுக்கு அந்த வரலாறு கிடையாது ஆப்பிரிக்காவுக்கு அந்த வரலாறு கிடையாது அமெரிக்கா வேற எந்த நாட்டுக்கு அந்த வரலாறு எல்லா இன எல்லா மொழி எல்லா மக்களாலும் இந்த தேசம் கவரப்பட்டது ஆளப்பட்டது திரும்ப அதிலிருந்து மீண்டது மீண்டு அது திரும்பவும் அந்த தன்னுடைய ஆட்சி இருக்கு இல்லையா அது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாம் யாரால குருநாதர்கள் வழி நடத்துவதால் குருவருள் பொங்கி பெருகுவதால் இப்ப குருவருளுக்கு இடம் வேணும் இல்லையா அந்த அதான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் அவர் அந்த குருநாதரை என்ன பண்றார் ஆட்களை தேர்வு செய்து வழிகாட்டுறார் அப்படி அவர் காட்டின வழி நம்ம பெரிய அவரை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுல தான் அவர் உத்தரவு போடுறார் போ அனுமார் கோயிலுக்கு அப்படின்னு அப்புறம் என்ன சொல்றார் நூத்தி எட்டு நாள்ங்கிறார் நூத்தி எட்டுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அறுபது வருஷம் பன்னெண்டு ராசி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரம் ஒன்பது கிரகம் கூட்டுங்க நூத்தி எட்டு இந்த நூத்தி எட்டுக்குள்ளதான் உங்களோட ஜென்மா நிகழ்ந்தது ஏதோ ஒரு திதி ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் ஏதோ ஒரு கிழமை ஏதோ ஒன்றில் இந்த இதற்குள் நாம் இருக்கோம் நமக்கான நேரம் நமக்கான கால புள்ளி அதுக்குள்ள இருக்கு இந்த நூத்தி எட்டு நாளும் நாம் சிரத்தையாக செய்யும் பொழுது நமக்கான அந்த கால கதி இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம தொட்டுறோம் மிஸ் ஆகாம தொடரும் தொடணும் அதுக்காகத்தான் நூத்தி எட்டு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நடுவில் ரெண்டு பூஜ்ஜியம் நூறுக்குள்ள ரெண்டு அந்த அந்த பூஜ்ஜியம் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் எட்டு ரெண்டு பூஜ்ஜியத்தை இப்படி திருப்பி போட்டா எட்டு இப்படி போட்டா நூறு அஞ்சு பூதத்தால நாம் ஆனவர்கள் ஆறாகிய அறிவால் ஏழாகிய பேச்சால் எட்டுவது ஒன்பது ஆகிய இறைநிலை இந்த ஒன்பதாம் நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதை கூட்டுங்கோ வகுங்கோ பெருங்கோ தன்னிலை மாறாது இறைவனும் தன்னிலை மாறாதவன் அந்த எட்டி பிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது சாதாரணம் கிடையாது உடம்பு மனசு ரெண்டு ஒன்னானா தான் எட்டுதல் சாத்தியம் ஆன்மாவும் சரீரமும் ஒன்றுக்கொன்று இயைந்து பொருந்தி வரணும் இந்த உடல் சார்ந்த கர்மங்கள் நமக்கு ஏன்னா இந்த உடம்பு நம்ம தயாரிப்பு இல்ல அப்பாவோட அம்மா அம்மா சுக்ல சுரோணித தயாரிப்பு அது ஒரு தொடர்ச்சி அதுல ஏராளமான கர்ம பதிவு இருக்கு அதற்கேற்ப ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை இன்பம் துன்பம் இரண்டுமானது அப்போ அந்த இன்பத்துக்கு காரணம் என்ன துன்பத்துக்கு காரணம் என்ன அந்த தெளிவு நமக்கு இருந்து விட்டால் இன்பம் வரும்போது அப்படியே யாரு ஆடமாட்டோம் துன்பம் வரும்பொழுதும் வாடமாட்டோம் துன்பம் சொல்ல போனா ஸ்திர பிரஜை இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்திர பிரஜை வந்துருத்தோம்னு சொன்னா சமமா எடுத்துப்போம் இன்னைக்கு நான் இங்க வந்த உடனே ஒருத்தர் கேட்டார் நிற்குண நிலை அந்த நிற்குண நிலையில் இருந்து கொண்டு நிற்குண உபாசனா வழி என்ன எப்படி முக்தி பெறலாம் அப்படின்னு சம்பத் அப்படிங்கிறவர் கேள்வி கேட்டிருக்கார் நிற்குணம்னா என்ன தெரியுமா குணமற்று போதல் நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது எப்ப அது வரும் நேத்து சுதா சேஷன் அம்மா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நாற்பத்தஞ்சு வயசுல ஆரம்பிக்கும் ஐம்பது வயசுல கொஞ்சம் பிடி போடும் ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல என்ன எல்லாம் பார்த்தாச்சு எத்தனை தடவை தான் இதை பார்க்கறது போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுக் கொடுக்குற மனசு வரும் வேற திட்டினா கூட பரவாயில்ல விட்டுட்டு போ அப்படின்னு தோணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லையா கடை சீட்டில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது நகர முடியாத அந்த நிலையில் நான் எதுக்கு வெளியிலெல்லாம் தேடணும் நீ தான் எனக்குள்ளேயே இருக்கியே அப்படின்னு தோணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்காகத்தான் பெரியாழ்வார் என்ன சொன்னார் அப்படி ஒரு நிலை வரக்கூடும் வராதுன்னு நிச்சயம் கிடையாது எல்லாருக்கும் தூக்கத்திலே உயிர் போயிடுமா காமராஜர் மாதிரி 
நம்பிக்கை இருக்கா நம்மளை எத்தனை டாக்டர்கள் நமக்கு எத்தனை எக்ஸ்ரே எடுத்து பிடுங்க வேண்டியிருக்கு சாதாரண தலைவலிக்கெல்லாம் இன்னைக்கு எக்ஸ்ரே இல்லையா இன்னைக்கு எப்பேற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு கடன் பட்டிருக்கோம் அதில் தலையில் அடிபட்டு பிரஜையே போயிடுத்துன்னு வச்சுப்போம் என்ன தோணும் அதனால தான் அவர் சொன்னார் அந்த முற்றின நிலை வரும் பொழுது நான் எப்படி இருப்பேன் என்று எனக்கு தெரியாது அதனால பெருமாளே அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் தயவு செய்து இப்போது நான் சொன்னதை நீ தயவு செய்து கணக்கில் வைத்து கொண்டு அப்போதைக்கு எனக்கு கருணை செய் அதனால தான் பெரியவா என்ன பண்ணுவா ஆற்றுல குழந்தைகள் இருக்கா இல்லையா அவளுக்கெல்லாம் சுவாமி பேர் வைக்கிறது முன்னோர்கள் பேர் வைக்கிறது ஏன்னா சாகும்போது பாசத்தில் அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுவோம் ராமா கிருஷ்ணா அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இப்போ வேடிக்கை என்னன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் நீளா பேரை வச்சுட்டு சுருக்கி கூப்பிடுறதுங்கிறது வழக்கமாக போயிடுது கிருஷ்ணன கிட்டன் அப்படின்ட்டோம் வெங்கடேசன் பேரை வச்சுட்டு வெங்கி அப்படின்ட்டோம் எல்லாத்தையும் சுருக்கிட்டோம் ஒரு வேடிக்கையாக சொல்லுவார் ஒருத்தர் சாக கிடக்கிறார் அவர் வந்து பேரம் பேத்திகளுக்கெல்லாம் என்ன பேர் வச்சுருந்தாலும் இன்றைக்கி ஜில்லு ஜிம்மி ஜிக்கி அப்படின்னு அந்த ஆசையாக கூப்பிட்டு அப்படியே பழகிட்டோமா அவர் சாகும்போது ஜில்லு 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 அப்படிங்கிறார் ராமா ராமா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறதுக்கு பயிலா இதுதான் வந்தது இறக்கும் பொழுது நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ திரும்ப அதுவாக தான் ஆறோம் அப்படின்றது ஒரு தத்துவம் அவனை நினைத்து கொண்டு அவன் திருவடிகளை பற்றி கொண்டு முழுசா பற்றை அறுத்து விட்டு நாம் அவங்ககிட்ட போய் சேரணும் திரும்ப பிறக்கவே கூடாது திரும்ப பிறக்க கூடாது அப்படிங்கிறத நூத்துக்கு இருநூறு சதம் ஒத்துக்கிற வாழா யாரு தெரியுமா இருப்பா அறுபது வயசுக்கு மேல இருக்கிற எல்லாரும் ஒத்துப்பா யாரால ஆகும் காத்தால எழுந்தா எத்தனை டம்ளர் தண்ணி குடிக்கிறேன் தெரியுமா ஒழுங்கா போக மாட்டேங்கிறது இந்த உடம்போட படுற பாடு உடம்பு நன்னா இருந்ததுன்னு சொன்னா அனுமதி கிடையாது அது எப்படி பாதுகாக்க போறோம் ஈடி வந்துட்டா என்ன பண்றது பணம் இருந்துட்டா எல்லாம் வந்துடாது அந்த உண்மை தெரியறது முதுமை இல்ல பணம் வெறும் காகிதமாக மாறுவதும் அன்புதான் ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிய வருவது அப்படிங்கிறது முதுமை இல்லை அப்ப அந்த மீண்டும் பிறவாமை அந்த மீண்டும் பிறவாமைக்கு நமக்கு தேவை என்ன வாழும் காலத்தில் நாம் குணங்களில் இருந்து விடுபடுவது குணங்களில் இருந்து விடுபடணும்னா முதல்ல குணம் என்னன்னு தெரியணுமே அதை மூணா பிரிச்சிருக்கா உத்தம அதம மத்தியம அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருமே மத்தியம தான் உத்தமத்துல கொஞ்ச நாள் இருப்போம் அதமத்துல கொஞ்ச நாள் இருப்போம் டைனு நடுவுல வந்து மத்தியமத்துல வந்துருவோம் ரெண்டும் இப்படி இப்படி தான் முழு உத்தமமா இருக்க நாம இருந்தாலும் சுத்தி இருக்கிறவா விட மாட்டா பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா மரம் சும்மா இருந்தாலும் காற்று விடுவதில்லை அது வீசும் போது மரம் ஆடுறதான் ஆடித்தானே தீரணும் அசைஞ்சாதான வாழ்வு அசைவுங்கிறது என்ன ஒரு பக்கமே வா இடது வலது இடது வலது இடதுன்னா என்ன எதிரானது வலதுன்னா என்ன ஆதரவானது ரெண்டும் கலந்தது தானே வாழ்க்கை எந்த வீட்டில் பூஜை இல்லா எந்த வீட்டில் டாய்லெட் இல்லை இது இருந்தால் அது இருக்கணும் அது இருந்தால் இது இருக்கணும் மணக்கிற உணவு தானே மலமாகிறது அப்போ மலத்தை வெறுப்போமா ஒரு சோப் பாக்ஸ் அதுக்குள்ள சோப் இருக்கும்போது ஷோரூமில் அப்படி மேலே வச்சுருக்கான் அதை அப்படி வாங்கி எடுத்துகிட்டு சோப்பை வெளியில் எடுத்த நிமிஷம் டபக்குன்னு தூக்கி ரோட்டில் போட்டுருவோம் அடுத்த செகண்ட் அதுக்கு பேர் பாக்ஸ் இல்லை குப்பை அப்படித்தானே எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா எவ்வளோ வினோதம் நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள எவ்வளோ விசித்திரம் அப்போ இதெல்லாம் தெளிந்து ஒன்றும் இல்லைடா ஒன்றுத்தையும் எடுத்துன்னு போக போகிறது இல்லை எதுவும் வரப்போகிறது இல்லை நேற்று ஒரு கதை சொன்னேனே எத்தனை பேர் வந்தவா கட்டியில் கூட விடுறதுக்கு தயாராக இல்லை அதானே வாழ்க்கை இந்த ஞானம் நமக்கு வந்துருத்து அப்படின்னு சொன்னால் காரியம் மட்டும் ஆற்றுவோம் காரியம் மட்டும் ஆற்று உன்னை என்னிடத்தில் ஒப்படைத்து விடு 
நான் பார்த்து கொள்ளுகிறேன் வலி இருக்கா அனுபவித்து தீரு கர்மம் கரைகிறது கழிகிறது என்று எண்ணிக்கொள் அஞ்சாதே நான் இருந்து உன்னை வழி நடத்துவேன் இன்னைக்கு பெரியவா இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா தெரியும் அவருக்கு ஒரு பக்கம் பக்கவாதம் ஆனாலும் அவர் மூன்று முறை யமனுலகம் போயிட்டு வந்தவர் இவருக்கு வந்த அந்த உடல்நிலை வேற யாருக்கு வந்திருந்தாலும் கதை எப்போ முடிஞ்சிருக்கும் நடமாட்டமே இருந்திருக்காது இவரை பார்க்கிற அத்தனை பேர் என்ன தெரியுமா நினைக்கணும் பெரியவா நமக்குள்ள இருந்தா நடக்க முடியாத நிலையிலேயும் நடக்க வைப்பார் அப்படிங்கிறது தெரிய வரணும் அது மட்டும் இல்ல நல்ல இளமையோட நல்ல நடமாடி திரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் இந்த சரணாலயத்தை கட்டல கவனிக்கணும் நீங்க இப்ப இந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அவரால் இவ்வளவு தூரத்திற்கு காரியம் மாற்ற முடிகிறது இப்பொழுது கூட அவர் மனசுக்குள்ள ஏகப்பட்ட கனவு அடுத்து ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டணும் அதில் ஏழை பெண்களுக்கு இலவசமா திருமணம் செய்து வைக்கணும் கல்யாணம் ஒரு பெரிய சுமையா இருக்கு எல்லாருக்கும் அவர் நினைக்கிறார்னா பெரியவர் நினைக்க வைக்கிறார் பெரியவா வந்து இதெல்லாம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வழி நடத்துறார் அவருடைய அவர் இப்ப இந்த ஒரு பக்கம் நன்னா இருக்கு ஒரு பக்கம் இந்த ஒரு பக்கத்தை காப்பாத்தி கொடுக்கறதுக்கு தான் அன்னைக்கு அந்த நூத்தி எட்டு நாள் பிரதட்சணம் வர சொல்லி அந்த கர்ம கணக்கு இருக்கு இல்லையா வலியால் வந்தது வலியால் போறக்கட்டும் அதுல அவர் அதை போக்கினார் அதெல்லாம் ஒரு பரிகாரம் அவரே வழிகாட்டுறார் அந்த நூத்தி எட்டு நாள் அவர் நடக்கும் பொழுது பட்ட அந்த பிரயாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த காத்தால மூணு மணிக்கு எழுந்திருந்து வந்து வரும்போதெல்லாம் மழை மரத்தடியில ஒதுங்கணும் அப்படியெல்லாம் ஒதுங்கும் பொழுது சர்பங்களை பார்த்துருக்கார் ஆஞ்சநேய மூர்த்தி அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்கார் அந்த நூத்தி எட்டு நாளில் கடைசியில் அந்த நூத்தி எட்டாவது நாள் வடமாலை சாத்தி நம்ம பூர்த்தி பண்ணிப்போம் இல்லையா அப்போ அவர் நான் உனக்கு இருக்கேன் நான் உனக்கு அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படிங்கிறத அந்த ஆஞ்சநேயர் எப்படி சொன்னார் தெரியுமா அவர் அவர் மேல சாத்தி இருக்கிற அந்த உச்சி வடையிலிருந்து ஒரு துண்டு கரெக்டா அவருடைய அந்த கூடையில வந்து விழுந்து அந்த பிரசாத கூட இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து விழுந்து ஏற்றுக்கொண்டேன் கலியுகத்துல தெய்வம் இப்படித்தான் பேசும் இப்படித்தான் பேசும் நம்ம தமிழ் சினிமாக்கள்ல வேணும்னா அவர் அப்படியே நேர கையில திருச்சூழத்தோட நேரா வந்து ஆடி பாடி அப்படிலாம் பண்ணுவார் சினிமா மிகை ஊடகம் அப்படியெல்லாம் காட்டினா தான் புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்டது கலியுகத்தில் மனுஷ வடிவத்தில் அது அனுபவங்களால் உணர்த்தும் நாம் தான் உணர்ந்துக்கணும் எத்தனையோ விதங்களில் அந்த வழிமுறைகள் இருக்கு இல்லையா அவைகள் தெரிய வரும் நமக்கு எல்லாருக்குமே நடக்கிறது அது ஆனால் அதை புரிஞ்சுக்கிற ஞானத்தில் நாம் இல்லை அந்த அலைவரிசையில் நாம் இல்லை அந்த அலைவரிசையில் நாம் இருந்தால் தான் நமக்கு நிகழ்ந்தது அனுகிரகமாக அல்லது நமக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு பின்னால கர்மமா அப்படின்னு கர்மம்னு தெரிஞ்சு பாவம்னு தெரிஞ்சு நீங்க ஒத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கீழே இல்லைன்னா அது உங்களுக்கு மேல இங்க இந்த நூத்தி எட்டு நாள் பிரதட்சணம் மட்டுமல்ல அதற்கு பிறகு அப்படி ஒன்றும் அவருடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப சிரமங்கள் அவருடைய மனைவி விஜயலட்சுமி அம்மையார் வந்து பள்ளிக்கூட ஆசிரியை அவர்களுக்கு ரெண்டு விருது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஏன்னா அந்த வருவாயில் தான் குடும்பம் வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிலை கடன்படுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை ரொம்ப எளிய நடுத்தட்டு குடும்ப வாழ்க்கை அவருடையது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் எல்லாம் பெரியவா அள்ளியெல்லாம் கொடுக்கல எவ்வளோ தேவையோ தேவைக்கானது உனக்கு கட்டாயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலேயும் மிக சரியா பார்த்து பார்த்து படி அளக்கிறது அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இதுல சில காரியங்கள் அவருக்கே தோணி பண்ணிருக்காரு தோணினது காரணமும் அவர் தான் எப்படி இந்த இந்த நூத்தி எட்டு நாள் போகும் பொழுது பசுவும் கன்றும் கண்ணப்படுறது அவைகளுக்கு வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்னு தோன்றது வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுக்குறாரு ஒரு ஜீவனுக்கு பசி ஆற்றுவது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது அது மட்டும் இல்ல ஒரு தடவை பிரசாத்த சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வர்றார் ஒரு ஏழை குழந்தைகளோட 
பசின்னு நீட்டுறா அவளை உள்ள விடுறதுக்கு வழி இல்லை ஏன்னா அவளோட ஆடையிலிருந்து எல்லாமே அறுவறுப்பான ஒரு நிலையில இருக்க அவளுக்கே உள்ள வர்றதுக்கு ஒரு மாதிரி லஜ்ஜ வெளியில நின்றுட்டு பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கா டக்குன்னு இவர் என்ன பண்ணார் உள்ள ஓடி போய் தனக்குன்னு கொடுத்தாச்சு இப்ப என்னன்னு சொல்லி கேட்கறது ஆஞ்சநேயர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார் நான் ஒரு பொய் சொல்ல போறேன் வெளியில் இருக்கிற வாழுக்காக எனக்கு இன்னும் பசிக்கிறது கொடுங்க நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாலு பிரசாத பாக்கெட்டை வாங்கிட்டு வந்து இப்படி இப்படி அதாவது அதை எப்படி எடுத்துன்னு வர முடியும் ஒரு கையில ரெண்டு தானே ஆனா அந்த நாலு அப்படி அண்டை கொடுத்து எடுத்துன்னு வந்து அவகிட்ட கொடுத்து அவ சாப்பிடுறத பாக்குறார் அதாவது அப்பொழுதே பிறர் பசி பொறுக்காத ஒரு தன்மை உதவுகின்ற ஒரு குணம் தானத்துல மிக சிறந்த தானம் தன்னதானம் அந்த ஒரு தானத்தால் மட்டும் தான் ரொம்ப வேகமா பல கர்மாக்களை அழிக்க முடியும் போர்டுல சாம்பியன்ஸ்ல எழுதினத துணியில அழைச்சா போயிடும் கல்வெட்டு அந்த மாதிரி துணியில அழைச்சா போகுமா பெயிண்ட்ல எழுதினத அழைச்சா போகுமா அப்ப அது ஆசிட் போடணும் ஆசிட்ட போட்டு வழிக்கும் போது அந்த பெயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அது போகும் அப்ப ஆசிட் மாதிரி ஒண்ணு வேணும் கர்மா அழியறதுக்கு நம்ம கர்மாவிலையும் இந்த பெயிண்ட்ல எழுதின மாதிரி சில விஷயங்கள் உண்டு அப்ப அதுக்கு ரொம்ப பலமான ஒரு சில விஷயங்கள் வேணும் குருவருள் துணை நிற்கும் பொழுது அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னா அது இவைகளை எல்லாம் செய்ய வைத்து நம்ம கர்மாவை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சி தாங்கிக்கிற சக்தி இருக்கு இல்லையா அதையும் நமக்கு கொடுத்து அவருக்கு அப்படித்தான் ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் பெரியவா காத்தால வந்து பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில் அவரோட பேசுறதும் இவர் அவரோட பேசுறதும் பலருடைய பிரச்சனைகளை அவ்வேளையில் இவர் எடுத்து சொல்லுவதும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பதில் சொல்லுவதும் எல்லோருடைய பிரச்சனைகள் தீருவதும் அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் டக்குன்னு எல்லாருக்கும் தோணும் இந்த தேசத்துல எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இந்த நாட்டுக்கே எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை பெசாம போய் உட்கார வச்சிருவோம் பெரியவா வந்து அது எல்லாத்தையும் தீர்த்து வச்சிருவாரா அப்படின்னு சொல்லி உடனே இன்னைக்கு இருக்கிற விஞ்ஞானம் இப்படி எல்லாம் கேட்க வைக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு விதி இருந்தா தான் பார்க்கவே வரும் தீரணும்னு கணக்கு இருந்தா இவர் தெரிய வருவார் இவர்கிட்ட சொன்னா நடக்கும்னு தோணும் எல்லாம் ஒரு கணக்கு அனுபவிச்சே தீரணும்னு உங்களுக்கு எழுதி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி மகான்களை இந்த மாதிரி குருநாதர்களை தெரிந்து கொள்ள மாட்டீர்கள் உங்களை கிரகங்கள் தெரிந்து கொள்ள விடாது உங்களை உங்களுக்குள் வைத்து பூட்டிவிடும் உங்களை உங்களுக்குள்ள வச்சு பூட்டுறதுன்னா என்ன தெரியுமா நம்பிக்கை வராது குயுக்தியா பேசுவேள் நான்கிற அகங்காரத்தோட பேசுவேள் என்ன ஏமாத்த முடியுமா நான் என்ன கேனப்பயலா உங்களை நீங்க அப்படி சொல்லிட்டா தான் நீங்க அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது அங்க போக முடியாது அங்க உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடைக்காது ஏரி கரையில நின்று ஏரிய பார்த்து நான் சொல்றேன் இது ஏரி இல்லைன்னு அப்படின்னா ஏரிக்கு என்ன குறை வந்துடும் நான் கேக்குறேன் இதுல இறங்கினா நான் மூழ்கி செத்து போயிடுவேன் நான் இறங்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஓ எண்ணம் அதே ஓ எதுக்க ஒருத்தன் வந்தான் ஆஹா என்ன ஒரு அழகான ஏரி இறங்கினான் குளிச்சான் அழுக்கு போச்சு துணி எல்லாம் துவைச்சான் அதுலேயும் அழுக்கு போச்சு ஒரு குடத்துல ஜலத்தையும் எடுத்துட்டான் போனான் நம்பினவனுக்கு அது எல்லா வகையிலும் பயன்பட்டது நம்பாமல் அதை பார்த்து சிந்தித்தவன் அதற்கு தகுந்தார் போல் ஆனான் இரண்டும் உள்ளதுதான் உலகு நேற்றும் அப்படித்தான் இருந்தது இன்றும் அப்படித்தான் இருக்கிறது நாளையும் அப்படித்தான் இருக்கும் நல்லோர் சாவகாசம் நல்லோர் தொடர்பு நல்ல விஷயங்கள் காதில் விழுவது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொடுப்பினை ஒரு கொடுத்து வைத்தல் அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப இங்க நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் எவ்வளவோ வேலையை விட்டுட்டு இங்க வந்திருக்கீங்க ரெண்டு மணி நேரம் அமைதியா உட்காந்து நான் பேசுறத கேட்டுட்டு இருக்கீங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்க இல்லையா அப்போ இங்க நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மணி நேர இந்த உபன்யாசம் இந்த சொற்பொழிவு பெரியவா பத்தின குருவை பற்றின இந்த சிந்தனைக்குரிய ஒரு விஷயம் குருவுக்கான பூஜை அந்த குருவுக்கான பூஜை நான் சொல்லால் செய்கிறேன் நீங்கள் காதால் கேட்டு உணர்ந்து அதில் பங்கெடுத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் அப்ப இங்க நடந்து கொண்டிருப்பது குரு பூஜை உங்களுக்கு எல்லாம் போட்டிருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் போட்டிருக்கு உங்க கணக்குல இருக்கு நல்லது நடக்கணும் 
நிச்சயமா நான் பேசின ஆயிரக்கணக்கான சொற்களில் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஏதாவது ஒரு சொல் ஒரு பூட்டையாவது திறந்திருக்கும் ஒரு வெளிச்சமாவது உங்களுக்குள் நிச்சயமாக விழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பாதையாவது புலப்பட்டிருக்கும் இல்லையா இங்க நான் நான்னு சொல்றது சும்மா வெட்டி பேச்சு அதாவது அடையாளத்துக்கு நான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஒரு வைஷ்ணவன் பயன்படுத்தவே கூடாது நேத்து அதை கூட சொன்னேன் அடியேன் தான் சத்தியம் பண்ணி சொல்றேன் இந்த மைக்கு இந்த டேபிள் நான் எல்லாம் ஒன்றும் வார்த்தைகள் கருத்துக்கள் எல்லாம் பெரியவாளோடது அதனால எனக்கு எந்த கிரெடிட்டும் கிடையாது எனக்கு எந்த கிரெடிட்டும் தயவு செய்து கொடுத்துறாதீங்கோ எதையும் எதிர்பார்த்து வரல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் நாலு நல்லதை சொல்லுகிற நல்லதை பேசுகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பெரியவா எனக்கு கொடுத்து இந்த உடம்புக்கு ஒரு பிரயோஜனத்தை பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா என் இளவயதில் தேவையில்லாம பல நண்பர்களோடு தெருமுக்கில் நின்றுண்டு வீணா போன சினிமா கதை பேசியிருக்கேன் எத்தனையோ வேண்டாத விவகாரங்கள் நிறைய பேசியிருக்கேன் இன்றைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பேசாமல் இருக்க முடியுமா நம்ம அர்த்தத்தோடு மட்டுமே பேசிக்க முடியுமா அர்த்தத்தோடு மட்டும் பேசிட்டோம்னா வாழவே முடியாது இப்போ நம்ம ஒன்றும் இல்லை ஒன்றே வீட்டுக்கு வருவோம் நூறுரூவா கடை வாங்கணும்னு ஒருத்தரை போய் பார்க்க போவோம் ஆனால் அங்கே எப்படி உடனே நேராக போனோடனே நூறுரூவா கொடு அப்படின்னு ஒன்றே ஒரு நூறுரூவா எடுத்து கொடுத்துருவா பேசாமல் வந்துடுவோமா எப்படி ஆரம்பிப்போம் வாங்கோ உட்காருங்க எங்கே வந்தீங்க சும்மா உங்களை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்புறம் அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படியே மாவு மல்லா ஆட்டி அதில் எல்லோரும் சோக்கியமா அவன் எப்படி இவன் எப்படி எல்லாம் கேட்டு ஒரு பத்து கதையெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அப்படியே மொழ இப்போ நான் எதுக்கு வந்தேன்னா அப்படின்னு மொழ அந்த மையத்துக்கு வந்து அதில் ஒரு நூறுரூவா தேவைப்படுறது ஓ அப்படியா எனக்கும் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் கேட்காதவா கேட்குறேள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்து அப்படின்னும் போது அந்த காரியம் நூறுரூவா கொடுக்கறது வாங்கிறதுக்கு தேவை மூணு செகண்டு ஆனால் அந்த மூணு செகண்டை அது ஒரு உச்சி அதுக்கு ஏறுறதுக்கு நமக்கு இத்தனை விஷயம் சொத்து விஷயங்கள் தேவையாக இருக்குது அலங்காரங்கள் தேவையாக இருக்குது டக்குன்னு போய் அதை நின்று செய்ய முடியல செல்ஃபோனில் கூட ஆரம்பத்தில் ஒரு நிமிஷத்துக்கு இவ்வளோன்னு ரூபா இருக்கும்போது நம்மளாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் டக்கு டக்குன்னு விஷயத்துக்கு வந்தோம் அந்த மீட்ரு ஓடுறதை பார்த்துட்டே பேசுவோம் அதுவும் எஸ்டிடி கால்லாம் பேசும்போது பதரும் சீக்கிரமாக சொல்லி முடியும் ஊர் கதையெல்லாம் அப்புறம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவி குதிச்சு கங்காறு மாதிரி பேசினோம் தந்தி பாஷன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தந்தியிலேயே கூட சிலர் இன்னும் ஷார்ட் வேர்டு ஏதாவது இருக்கா சார் இத்தனை வார்த்தைக்கு இவ்வளோ காசுங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் சிலர்லாம் என்ன பண்ணுவா உறவை மட்டும் பேரை போட்டு எக்ஸ்பயர்டுன்னு ஒருத்தர் ரெண்டு வார்த்தையில் முடிச்சிருவா இந்த எக்ஸ்பயர்டு கூட அதிக வார்த்தை அதை விட சின்னது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்லாம் பார்ப்பா அதே பாருங்களேன் இப்போ அது ஃப்ரீ நீங்கள் எத்தனை மணி நேரம் வேணாலும் பேசினான்னு வச்சா வந்தது ஆபத்து இன்றைக்கி அதை கட்டிண்டு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை வம்பு அத்தனை தும்பு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா கட்டுப்பாடுள்ள சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே இல்லை இந்த கலி நம்மளை இருக்க விடாது அதுக்கு தான் கலி கதை சொன்னேன் தர்மனையே கவுத்தவன் கலி தப்பிக்கணும்னா புடி ஹரி எடுத்தெடுப்பில் நம்மளால் பிடிக்க முடியாது நாம் கர்மாக்களால் செய்யப்பட்டவர்கள் எப்போ எது நடக்கும்ன்றது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு தெரியாது அப்போது நாம் கரை சேர்றதுக்கு துடுப்பு எது ஓடம் எது குரு அந்த குருவை பிடி அந்த குரு என்ன பண்ணுறார் அவர் காலத்துக்கும் வழிகாட்டுறார் நிதர்சனமாக வழிகாட்டுறார் மொழிகளால் வழிகாட்டுகிறார் மனிதர்களால் வழிகாட்டுகிறார் அப்படித்தான் மாமாவுக்கு காட்டினார் அப்படி அவர் காட்ட போய் தான் அவர் வாழ்க்கையில் அவருடைய கர்மங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கழிந்தது இதுக்கு நடுவில் இந்த உடம்போடு அவர் இமயமலைக்கு போயிருக்கார் பத்ரிநாத்தில் அவருக்கு உடம்புக்கு வந்துருத்து பிபி சுகர் எல்லாம் கர்மாவால் வந்தது அது ஒரு பக்கம் அங்கே இருக்கிறவா அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸே சொல்லிட்டா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாமி கூட நம்பிட்டா ஆனால் நம்புங்கோ அதுக்கப்புறம் அங்கே பெரியவா இருந்து காப்பாற்றி வெளியில் வர பில் எவ்வளோ தெரியுமா அதில் சொல்கிறார் டாக் இன்றைக்கெல்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு சும்மா சாதாரணமாக போனால் கூட லட்சத்தில் பில் லட்சத்தில் பில் கொடுத்தா தான் அந்த வியாதியே பெரிய ராஜ வியாதியாக நம்ம நினைக்கிறார் 
ஆனால் அவருக்கு அன்னைக்கு பில்லு போட்டது வந்து வெறும் அஞ்சு ரூபா மாமிய சொல்கிறா அஞ்சு ரூபா அஞ்சு அப்படிங்கிறா அவர் என்ன நினச்சின்னு இருக்கா தெரியுமா அஞ்சு லட்சம் பொருள் இருக்குன்னு இருக்கார் வெறும் அஞ்சு ரூபா அப்போ அவர் காப்பாற்ற முடிவு செய்து விட்டால் கைகள் எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும் அது கை கொடுக்கும் அது காப்பாற்றும் உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை அப்புறம் அவருக்குள்ள ஒரு ஆசை நமக்குன்னு சொந்தமாக வீடு இல்லையே அந்த வீடு அவருக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றியும் எழுதியிருக்கார் வீடு தேடி வந்தது எனக்கு வந்ததே திருவள்ளுவர் பஸ்ஸு அப்போ வராதா அவர் அவர் பார்த்து அப்படி ஒரு மேலே ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது அந்த சுவிட்சை போட்டால் ரோபாவை நம்ம வந்து ட்யூன் பண்ணிட்டோம் அந்த ரோபா கரெக்டாக வேலை செய்யும் இல்லையா அந்த மாதிரி அஞ்சு பூதங்கள் அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குது அதை போட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப அழகாக அந்த அந்த ட்யூனிங் அழகாக வேலை செய்கிறது ரொம்ப அழகாக அது நம்மளை அப்படியே இயக்கிறது அப்படியே எடுத்துன்னு போகிறது இப்படி அவரை தேர்வு செய்து அவருடைய கர்மாவை கரைத்து அவரை பக்குவப்படுத்தி அவரை ஒரு மேலான நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து அவர் மூலமாக அவருக்கு ஒரு வீட்டை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய பிள்ளைக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு உத்தியோகத்தை கொடுத்து அதற்கு பிறகு நல்ல நல்ல சிந்தனைகளை உருவாக்கி அதற்கு பிறகு நான் உன்னை இதுக்காக மட்டும் உன்னை சொந்த வீட்டுக்குள்ள உன் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளோட எல்லாரையும் போல வாழ்விக்கிறதுக்காக மட்டும் உன்னை நான் நல்ல செயலப்பா உன்னை வைத்து கொண்டு இன்னும் நிறைய காரியங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பொழுதும் இவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் எத்தனையோ எத்தனையோ லட்சம் பேர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது நான் என்ன அப்படி என்ன பெரிய புண்ணியம் செய்தவன் என்னை தேர்வு செய்தீர்களே சுவாமி எனக்கு புரியல என் வைராகியமே ஒரு மணி நேரம் தான் ஆரம்பத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் நான் எந்த நேரத்தில் சந்நியாசம் பெற்றுக்கொண்டேனோ அந்த நாள் அந்த நட்சத்திரம் அந்த நேரம் அந்த திதியில் பிறந்தவன் நீ உனக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு தொடர்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இது சொல்லப்பட்ட கணக்கு சொல்லாத கணக்கு ஒன்று இருக்கு அந்த கணக்கு தெரியணும்னா பூர்வ ஜென்மாக்கு போனோம் பூர்வ ஜென்மாவுக்கு போனோம்னா யோக சக்தி வேணும் யோக சக்தி எல்லாம் கிடையாது இன்றைக்கி ராத்திரி நாலு இட்லி சாப்பிட்லனாலே வயிறு கடாபுடான்னு போடுற திரேக சக்தி தான் அப்போ அந்த யோக சக்தி இருந்தால் நாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் யோக சக்தி கொண்ட பல பெரியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் சேஷாத்ரி சுவாமிகளுக்கு அது இருந்தது குளத்தில் நின்று ஜபம் பண்ணும்பொழுது ஆகாசத்தை பார்த்து கன்னத்தில் போட்டுப்பார் தேவர்கள் போவதும் வருவதும் அவர் கண்களுக்கு தெரிந்தது பெரிவாளே ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார் எப்படி இந்த ஒரு அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தை நாம் கொடுக்குற வரிப்பணத்தை கொண்டு அரசாங்கம் நிர்மாணம் செய்கிறதோ அதுபோல் இந்த உலகத்தை தேவ நிர்வாகம் பூஜைகளாலும் யஜ்ஞங்களாலும் தான் நடக்கிறது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அந்த தேவர்கள் கண்களுக்கு தெரிய மாட்டார்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு தெரியணும்னா அதுக்குண்டான பக்குவ அதுக்குண்டான நிலையில் உனக்கு வரணும் அதுக்குண்டான திரேகம் உனக்கு வாய்க்கணும் அந்த உடம்பு உனக்கு வாய்க்கும் பொழுது அந்த உடல் நிலை உனக்கு வரும் பொழுது தானா இதெல்லாம் நடக்கும் இதை அடைந்தவர்கள் தான் சித்த புருஷர்கள் அப்படித்தான் இன்றைக்கு இந்த சரணாலயம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து அதனுடைய ஒரு ஆண்டு கழிந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலை ரொம்ப பிரமாதமா இன்னைக்கு எல்லாமே அப்படியே ஒரு கோடு போட்டார் போல எல்லா விஷயங்களும் இங்கே நடந்து எல்லாரும் வந்து நான் பார்த்தேன் மெட்ராஸ்லேயே எனக்கு இந்த நங்கநல்லூருக்குள்ளே வரும் பொழுது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தெருவெல்லாம் தார் ரோடு போட்டிருக்கு மேடு பள்ளம் இல்லை ராத்திரி நேற்று ஒம்பதரை மணிக்கு போகும்போது அவரே அமைதி சிங்கப்பூர் தான் இப்படி இருக்கும் நான் சென்னையில் தான் இருக்கேண்ணா அப்படின்லாம் எனக்குள்ள ஒரு பெரிய கேள்வி சந்தேகம் ஏன்னா இந்த பாகத்தை நான் நீர்நிலையாக பார்த்தவன் எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எங்கள் அத்தையாத்துக்கு சம்மர் வெக்கேஷன் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும்போது வந்திருக்கும்போது இதை நான் ஒரு ஏரியா பார்த்தவன் இன்றைக்கி இந்த ஏரியாவை நான் வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் சிங்கப்பூராக பார்க்குறேன் மயிலாப்பூரையும் திருவல்லிக்கேணியையும் வெஸ்மாம்பலத்தையும் கலக்கி குலுக்கி போட்டு செய்த ஒரு ஊர் தான் நங்கநல்லூர் திரும்பின பக்கம்லாம் கோவில் நடுவில் குருவுக்குன்னு சொல்லிட்டு சரணாலயம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய கடமைகள் நமக்கு இருக்குது பசங்களை வேலைக்கு அனுப்பணும் படிக்க வைக்கணும் 
கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் பிள்ளை பேர் பார்க்கணும் வியாதி வைக்க இல்லாமல் இருக்கணும் எல்லாருக்கும் முடிந்த அளவுக்கு உதவி செய்யணும் அதுக்கு திரேக ஆரோக்கியம் வேணும் இதையெல்லாம் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் அப்படி ஒரு நடை உள்ளே வந்து வாசல்லையே தொட்டு சேவிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கா தொட முடியாத அவர் அல்ல வாங்கோ பிடிச்சிக்கோங்கோ அப்படின்ற மாதிரி லகு பெரியவான்னு பேர் ஆச்சாரத்திற்கு அப்பால் பட்டு நான் உங்களுக்கு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி பண்டரியபுரத்தில் அவனை தொட்டு சேவிக்க முடியுமோ அதுபோல் இங்கே தொட்டு சேவிக்க முடிந்த யார் கிடைக்கும் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அப்படியே இந்த பக்கம் போகும்போது வாசலில் அப்படியே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு யார் நடந்து வரும் எல்லாம் வண்டி தானே சக்கரம் தானே நமக்கு இப்போ கால் உள்ளே வந்தோம் தொட்டோம் சேவித்தோம் ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணோம் கோரிக்கையை வைத்தோம் அப்படியே அவர் சொன்னதை மனசுக்குள்ளே கேட்டுண்டோம் அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் மனசுக்குள்ளே நிரப்பிண்டோம் போனோம் அது மட்டும் இல்ல சரணாலயம் நன்றாக இருந்தால்தான் இன்னும் இதுபோல பல சரணாலயங்கள் இதுபோல பல அவருக்குள்ள இன்னும் பல கனவுகள் இருக்கு ஒரு கல்யாண மண்டபம் அதுல வந்து ஏழைகளுக்கு கன்னிகாதானம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு உண்டான செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்வது இன்னைக்கு கல்யாண மண்டபத்துக்கு லட்சத்துல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உதவிகரமாக இந்த செலவை குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொப்பனங்கள் அவைகளையெல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நிறைவேற்றின்ட்டுருக்கார் எம்ப பேர் எங்கிட்டையே சொல்லுவா நான் ஜிஆர் பெரியவா மாமாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லிட்டேன் இப்போ தான் எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது என்ன நாங்கள்லாம் சொன்னால் பெரியவா கேட்பா அளவு மாட்டாளோ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டா அவர் சொன்னால் பெரியவா கேட்பா என்ன நேராக பிடிக்க முடியலன்னு ஓம் மூலமாக வராளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பா அப்படின்னு அவரும் காத்தால் எழுந்திருந்து சொல்கிறார் நேற்று மாமி சொல்கிறா எல்லாருக்கும் தூங்கவே மாட்டேங்கிறார் எப்போ பார் சரணாலய நினைப்பு தான் நீங்கள் அவர் எவ்வளவோ மருந்து மாத்திர எனக்கு என்ன தெரியுமா நிம்மதியாக அவர் தூங்கி ஒரு பல காலம் ஆச்சு ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு இல்லை அப்படின்னார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு பெருமாளே தாமச உறக்கமா அதுக்கு பேர் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவன் பேர் பிரிவா ரொம்ப அழகாக சொல்லுவா ஒருத்தன் ஆட்டக்காரன் ஒருத்தன் தூக்கக்காரன் அப்படின்னு வர் நடராஜன் பெருமாள் ஒருத்தன் வந்து சிதம்பரமா இன்னொருத்தன் அரங்கம் ஒருத்தன் அம்பலம் அரங்கம் ரெண்டுக்கும் ஒரே பேர் தான் அரங்கம்னாலும் இந்த உலகம்தான் அம்பலம்னாலும் இந்த உலகம்தான் ஒருத்தன் அம்பலத்தாடுவான் ஒருத்தன் அரங்கத்தை நாடுவான் இவா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் அந்த தூக்கக்காரன் இருக்கான் இல்லையா அவன் அவன் தூங்குவது போல நடிக்கிறானே தவிர உள்ளுக்குள்ள இந்த உலக இயக்கம் இருக்குல்ல அதை பற்றியே சிந்தனை ஓடின் இருக்கான் அதுபோல் அவருக்குள்ள தூக்கம் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து இன்னும் என்ன செய்யலாம் இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ண ஓட்டம் இவைகளெல்லாம் அவருக்குள்ள ஓடிண்டே இருக்கு என்னை எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூப்பிட்ருக்கா நான் போயிருக்கேன் வந்திருக்கேன் ஆனால் பெரிய வாட்டு இங்கே இவா காட்டுற ஒரு கனிவு இவா காட்டுற ஒரு 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 அக்கறை டிக்கெட் எடுத்து அனுப்புறதுலேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆள் அனுப்புறதுலேருந்து தங்கி இருக்கிற இடத்துல எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரிக்கிறதுலேருந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் பா சாட்டுன்னு இருக்கும்போதே கேட்குறார் வந்தவா எல்லாரும் சாப்பிட்டாளா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கா எல்லாரும் திருப்தியாக சாப்பிட்டாளா யாரும் பசியோட போறே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தானே அப்படிங்கிறதுல இருந்து அந்த அந்த நேர்த்தி அந்த அக்கறை அந்த தாயுள்ளம் இதெல்லாம் இன்றைக்கு இந்த சரணாலயம் இருக்கு இல்லையா இது தந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த சரணாலயத்துக்குள் இருந்து பெரியவர் அவர் மூலமாக நமக்கெல்லாம் தந்து கொண்டு இருக்கிறார் சரி கொஞ்சம் தலைப்புக்கும் வந்துடுறேன் பெரியவரும் பெருமாள் பெரியவா வெண்ணையை வச்சு ஒரு கதை சொல்லியிருக்கார் நம்ம சாப்பிட்ற வெண்ணை இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு சொல்லியிருக்கார் சுப்பு ஆறுமுகம்னு ஒரு வில்லுப்பாட்டுக்காரர் பெரியவாளுக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை கூப்பிட்டு இந்த பால் பாட்டு பாடுவையே பாடு அப்படின்னுவார் அவரும் தந்தனத்தும் என்று சொல்லியே வில்லினில் பாட அப்படின்னு ஒரு ராகம் போட்டு பாடி பாலின் கதை அப்படின்னு பாடுவார் அது என்ன பாலின் கதை பாலுக்கு எது கதை அப்படின்னா அவர் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் பால் எங்கேருந்து கிடைக்கும் பசுவோட மடியிலிருந்து தான் கிடைக்கும் பசுவோட மடிக்குள்ள இப்போ பால் இருக்கு அந்த பால் பேசுறதான் மடிக்குள் பால் இருக்கும் வரை அதுக்கு ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அதை பால்காரன் கறந்து வெளியில் எடுக்கிறான் அப்போ அந்த பால் சொல்றதான் ஐயோ ஐயோ அம்மா கிட்ட இருந்து என்ன பிரிச்சு கறக்கிறானே அப்படின்னு கறந்து வெளியில் எடுத்தோடனே அதை தண்ணியில் கலக்கிறான் நான் கொஞ்சம் ஐயோ ஐயோ என்னை கொண்டு போய் ஜலத்தோட சேர்க்கிறானே 
அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அது அடுப்பில் கொண்டு போய் வச்சு காய்ச்சறானோ ஐயோ இன்னும் என்ன என்ன பாடுபடுத்த போகிறானோ தெரியலையே அப்படின்னு காய்ச்சின பாலோட கொஞ்சம் தயிரை கொண்டு வந்து சேர்க்குறானா உரை குத்துறானா அட பாவி இன்னும் என்னடா என்ன படுத்த போகிற அப்படின்னு உடனே பாலை கெடுத்து திரித்து தயிராகிப்பிட்டான் ஐயோ அம்மாட்ட எப்படி இருந்தேன் இப்போ வந்து திரிஞ்சு புளிச்ச தயிர் மாதிரி ஆகிட்டேனே என்னுடைய டேஸ்ட்டே மாறி போச்சு இவன் இன்னும் என்ன பண்ண போகிறானோ தெரியல அப்படின்னும் போது அதை ஒரு பானைக்குள்ளே போட்டு மற்ற போட்டு கடை கடைன்னு கடை ஆரம்பிக்கிறான் அது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து தர்மடி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த தயிருக்கு அந்த பாலுக்கு ஐயோ இந்த மொத்து முத்துறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்து மொத்து மொத்துன்னு மொத்தி மத்து போட்டு கடை கடை கடைன்னு கடைஞ்ச நிலையில் அதுக்குள்ளேருந்து அப்படி பிரிஞ்சு வெளியில் வெண்ணெய் வருது அந்த வந்த வெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா எதில் இருந்ததோ அதில் இருந்து தான் வந்தது மிதக்கிறது பிரிஞ்சுடுத்து மொதக்கிறது நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் திரும்ப போய் சேர்க்கவே முடியாது அந்த மோரோட திரும்ப அந்த வெண்ணெயை சேர்க்க முடியுமா முடியாது வெண்ணெயை எடுத்தாச்சு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்த இந்த வெண்ணெய் இருக்குல்ல இதுக்கு ஏதாவது ருசி இருக்கணுமா இல்லையா ஆறு ருசின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ருசி கூட அதுக்கு இல்லை வெறும் வெண்ணெய் எவ்வளோ சாப்பிட முடியும் நம்மளால் ஒரு தட்டில் ஒரு கிலோ வெண்ணெயை வச்சு சாப்பிட்ற ஆளுக்கு ஒரு போட்டி வைங்களேன் எவன் சாப்பிட்றான்னு பார்ப்போம் சக்கரெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது வாய் குழ குழான்னுட்டு ஒன்றுமே இல்லை வா ஏன் ஒரு ருசியற்ற பண்டம் இல்லையா வேடிக்கை என்னென்னா இந்த ருசியற்ற பண்டம் இருக்கு இல்லையா இதை தான் இந்த கிருஷ்ணம் பையன் வீடு பூந்து திருடுறான் ஒரு குழந்த திருடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டின்னு வந்து குனிய சொல்லி முதுகு மேலே ஏறி உரிப்பானையில் இருக்கக்கூடிய வெண்ணைக்குள்ள கையை விட்டு வழிச்சு எடுத்து திருடுறான் நம்ம அதை பற்றி எதாவது யோசிச்சிருப்போமா குழந்தை இனிப்பு வேணும் விளையாடும் என்ன பண்டங்கள் மேல் அதற்கு ஆசை இருக்கும் ருசியற்ற ஒன்றின் மேல் ஒரு குழந்தைக்கு எங்கேயாவது ஆசை வருமா நம்ம பசங்க எங்கேயாவது வெண்ணையை திருடி நம்ம பார்த்துருக்கோமா சாப்பிட கொடுத்தாலும் சாப்பிடுமா சாப்பிடாது இல்லையா ஆனால் அவன் வீடு பூந்து வெண்ணையை திருடி திருடி திங்குறான் அதனால் அவனுக்கு நவநீத கிருஷ்ணன்னே பேர் நாம் தான் இங்கே நவநீத கிருஷ்ணன்னு மரியாதையாக சொல்கிறோம் வடக்க நவனி சோர் நவநீத திருடன்னு தான் பேர் அப்புறம் அந்த நவ நீத்தம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை நவ ஒம்பது நீத்தம் ஒன்பது நீங்கியதுன்னு அர்த்தம் ஒன்பது நீங்கியதுன்னா ஒன்பது கோள்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதுக்கு அந்த வெண்ணையை காய்ச்சினா நெய் நெய் அப்படியே மணக்கிறது இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் இருக்கு ஒரு லிட்டர் நெய் இருக்கு ஒரு லிட்டர் பால் இன்னைக்கு நூறுரூவா வச்சுப்போமே ஒரு லிட்டர் நெய் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபா பாலாக இருக்கும் வரையில் ஒரு மதிப்பு நெய்யாகிவிட்ட பிறகு அந்த மதிப்பு பல மடங்கு கூடி விடுகிறது அது போல நாமும் வாழ்க்கையில் அம்மா மடியில் இருக்கிற பால் போல வெளியில் வந்து பிறக்கிறோம் நீர் சேர்ப்பது போல் தயிர் சேர்ப்பது போல் உரை குற்றப்படுவது போல் கடையப்படுவது போல் நம் வாழ்க்கையில் நாம் எல்லா பாடுகளுக்கும் ஆளாகிறோம் பாடுகள் 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 வாழ்க்கை நம்மளை போட்டு கடை 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 கடைன்னு கடையிறது கடைந்த நிலையில் பக்குவம் என்கின்ற ஒரு வெண்ணை நமக்குள்ளே உருவாகிறது அப்படி உருவான நிலையிலே பக்குவம் வந்துவிட்ட நிலையிலே நமக்கு வாழ்க்கைன்னா இப்படி தான் அப்படின்னு புரிய தொடங்குகிறது நம்ம எதையும் எடுத்துன்னு போக போகிறது இல்லை எவனும் எடுத்துகிட்டு போனதில்லை நாம்ளும் எடுத்துன்னு போக முடியாது நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு திருக்குறள் கியாபே விஸ்வநாதத்துக்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறார் உங்களுக்கு பிடித்த குரல் எது அப்படின்னும் போது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலிலே எனக்கு இந்த குரல் தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார் பல அறிஞர்கள் இந்த குரல் தான் பிடிக்கும் நான் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த உலகத்துக்கு எதனால் பெருமை தெரியுமா இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒருவனும் உயிரோடு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு பெருமையாக அது மட்டும்தான் இருக்குமா எல்லாரும் வர்றவா போறவா யாத்திரை தான் வந்திருக்கோம் லாங் டேர்ம் யாத்திரை அவ்வளோதான் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வர மாதிரி ஒரு டூருக்கு போயிட்டு வர மாதிரி தான் இது ஆக இந்த யாத்திரை இந்த பூமி இந்த வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா இந்த வாழ்க்கை பாடுகளால் லீலைகளால் ஆனது அந்த லீலைகள்லாம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடுறது தெரிஞ்சிட்ட நிலையில கிளம்பணும் கிளம்பி தான் தீரணும் நல்ல விதமாக போகணும் யாருக்கும் எந்த பாடும் வச்சிடக்கூடாது ஓ நம்ம கணக்கில் இவ்வளோ டியூலாம் இருக்கா எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடணும் எவ்வளவு தொண்டு செய்ய முடியுமோ செய்வோம் எவ்வளவு தர்மம் செய்ய முடியுமோ செய்வோம் எவ்வளவு நல்லது செய்ய முடியுமோ செய்வோம் நாம் தான் செஞ்சோன்னு சொல்லாமல் செய்வோம் அந்த கணக்கை பூரா தீப்போம் 
தீத்துட்டு புண்ணிய கணக்கு இருக்கு இல்லையா அது அது ஒரு பக்கம் புண்ணியத்தை கூட செய்யாதேங்கிறார் பெரியவர் முதல்ல செய் பழகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவ புண்ணியம் பாவம் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றான் எனக்கு சகலத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிடும் வச்சுண்டா அனுபவிக்கிறதுக்கு திரும்ப பிறக்கணும் நான் ஒன்றும் பண்ணலடா நீ என்ன பண்ண வைக்கிற நான் பண்றேன் அப்படின்னு அந்த மனோபாவத்திற்கு வந்து அந்த காரியம் மாற்றும் பொழுதும் நீங்களும் எந்த சுவையும் அற்று போகிறீர்கள் நிர்குணனாக ஆகிறீர்கள் நிர்குணனுக்கு உதாரணம் வெண்ணெய் அந்த வெண்ணெயை உருக்கினால் நெய் நாமும் நிர்குணனாகிவிட்ட நிலையில் இறைவனை நினைத்து உருகினால் மணக்கும் நெய்யை போல் பக்தியுடைய மகானாக நாம் அப்போ என்ன அர்த்தம் கிருஷ்ணன் திருடுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இதுக்கு யாராலையும் பதில் சொல்ல முடியல பெரியவா சொல்றா நீ நெய்யா வெண்ணையா மாறிட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் நீ என்னை தேடாதே நான் உன்னை தேடி வந்து ஆட்கொள்வேன் நீ என்னை தேடி கோவிலுக்கு வரணும் அபிஷேகம் பண்ணணும் அர்ச்சனை பண்ணணும் ஆராதிக்கணும் தபஸ் பண்ணணும் தேவையே இல்லை நீ வெண்ணை ஆயிட்டியா நீ நிர்குணனா ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் காரிய மாற்றுகின்றவனா நான் உன்னை வந்து ஆட்கொள்வேன் காமராஜர்லாம் விரதம் இருந்ததில்லை கோயிலுக்கு போனதில்லை பூஜை பண்ணதில்லை அபிஷேகம் பண்ணதில்லை கடவுள் இருக்காரா இருந்துட்டு போட்டோம் இல்லையா சொல்லிட்டு போ என் வேலை சமூக கடமை ஆற்றுவது நேர்மையாக இருப்பது நாணயமாக இருப்பது பிரத்தியாருக்கு உபயோகமாக மட்டுமே வாழ்வது அந்த வாழ்க்கைக்கு அவன் கொடுத்த பரிசு அழியா பெயர் ஆட்கொண்டான் காமராஜரும் பெரியவாளும் சந்தித்த சந்திப்பு உண்டு அந்த சந்திப்பில் நிகழ்ந்த விவரங்கள் உண்டு ஒன்பது ஆயிடுத்து ரெண்டரை கால் மணி நேரம் தாண்டி போயிடுத்து நான் பேசிகிட்டே போவேன் எனக்கு அழுக்கவே அழுக்காது இது வந்து விரிக்கிற பெருகும் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா அந்த மாதிரி ஆக பெரிவா கிருஷ்ணனை சொல்லி சொல்லும் பொழுது இதை சொல்கிறார் இன்னொன்று ரொம்ப அவதாரங்கள்லே பரிபூர்ண அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் அப்படின்னா மற்ற அவதாரம்லாம் சின்னதான் உடனே குதர்க்கமாக கல்வி கட்டக்கூடாது ஏன் பரிபூர்ண அவதாரம்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கிருஷ்ணனை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும் ராமன் மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏகபத்தினி விரதனா ஒரு சொல் ஒரு பானம் ஒன்றுன்னு ஒன்றிலே நிற்க முடியுமா அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்திரம் வேணும் கிருஷ்ணன் இல்லை நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குறவேன் ராமன்னா தர்மம் கிருஷ்ணன்னா தந்திரம் இந்த உலகத்தில் தந்திரமாக இருந்தால் தானே வாழ முடியும் அது மட்டும் இல்லை அவன் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கவனிங்களேன் அவன் திருடி இருக்கான் அவன் பொய் சொல்லியிருக்கான் அவன் சண்டை போட்டிருக்கான் அவன் வண்டி ஓட்டியிருக்கான் அவன் சாரதியாக இருந்திருக்கான் அவன் தூது போயிருக்கான் அவன் ருக்மணியை தூக்கின்னு போய் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் அடுக்கிறார் வரிசையாக இந்த தப்பை எல்லோரும் இங்கே நாமளும் பண்ணியிருக்கோம் ஆக எந்தெந்த தப்பை யார் யார் பண்ணாலோ அந்தந்த தப்பை அவனும் பண்ணியிருக்கிற காரணத்தினால அவளுக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் நம்பாள்டா அவன் நம்பாள் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லையா இப்போ ரெண்டு பொண்டாட்டி காரம் பூரா சொல்கிறான்ல முருகனுக்கு ரெண்டு என்ன சொல்ல வந்துட்டேன் அப்படின்றான் இல்லையா நமக்கு பலம் வேணும்னா நம்ம ச பக்கத்தில் எது இருந்தாலும் பிடிச்சி எழுத்துப்போமே அதனால் சொல்கிறார் கிருஷ்ணனை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் கார் ஓட்டுற டிரைவருக்கு பிடிக்கும் அதனால தான் அவன் சாரதியாக இருந்தான் போஸ்ட்மேனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தூது போனான் என்னென்ன கூத்து என்னென்ன லீலையெல்லாம் பண்ணியிருக்கான் என்னென்ன சேட்டை பண்ணியிருக்கான் என்ன விளையாட்டு விளையாடியிருக்கான் எவ்வளோ காரியங்கள் பண்ணியிருக்கான் அப்போ அவனை யாருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடுப்பி கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா அவர் கையில் மத்து வச்சுருப்பார் அந்த மத்தை ஏன் எல்லாரும் கையில் ஒவ்வொன்றும் வச்சுருக்கா உடுப்பியில் மட்டும் ஏன் மத்தை வச்சுருக்கார் அப்படின்றதுக்கு பவச்சலதி மந்திரன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தலைப்பில் அவர் பேசியிருக்கார் மத்தால தான் கடையிறோம் கடைஞ்சா தானே வெண்ணை அந்த மாதிரி அவனை பற்றி கொண்டவர்களை அவன் கடைகிறானாம் கடைந்து உணர செய்து அவன் தன்னோடு சேர்த்து கொள்ளுகிறான் அவன் தான் சொன்னான் தெளிவாக சொன்னான் எல்லாருக்கும் இந்த பூமியில் பிறந்த பிறப்புகள் வந்து விடுதலை அடைவதற்கான வழியை அவன் தான் காட்டினான் எப்படி காட்டினான் சரண்டர் ஆயிடு என்கிட்ட வந்துடும் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுரும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்ல தெரிந்தவன் இந்த உலகத்தில் வாழ தெரிந்தவன் 
கிருஷ்ணனுக்கு நிகர் கிடையாது அதனால அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப பரிபூர்ணாவதாரின்னு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கடைசியாக சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் பதிமூணு வயசில் சன்னியாசத்துக்கு வந்துடுறார் பெரியவர் வந்த நிலையில் அப்போ இருக்கிற பெரியவா அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிறவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி முதல் கூட்டம் அவர் மக்களுக்காக பேச சொல்கிறார் இப்போ தான் வந்திருக்கு இந்த குழந்தை இனிமேல் தான் கற்றுக்கணும் என்னத்தை பெருசாக பேச போகிறது அப்படின்னும் பொழுது அந்த கூட்டத்தில் பெரியவர் இரண்டு மணி நேரம் உபன்யாசம் செய்தார் சமந்தகமணி புராணம் அப்படிங்கிற ஒன்று அந்த சமந்தகமணி புராணத்தின் ஹீரோ கிருஷ்ணன் அப்போ இருக்கிற அந்த பெரியவா இருக்கா இல்லையா அவர் அப்படியே அசந்து போனார் அசந்து போன நிலையில் அப்போ தான் அவருக்கு புரிந்தது ஆதிசங்கரர் நடுவில் நடுவில் திரும்ப வருவேன்னு சொல்லுவார் ஆதிசங்கரர் வேறு அந்த ஆதி சிவன் வேறு இல்லை அவதார கொள்கை சைவத்துக்கு கிடையாது ஆனால் அந்த அவர் தான் சங்கரர் வந்து சிவன் தான் சங்கரராக வந்தார் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அதுக்கு சில சாட்சிகள்லாம் சொல்லுவா அவரே திரும்ப வந்திருக்கார் இனி இந்த மடம் இருக்கு இல்லையா இதை காலத்திற்கும் மடத்தை மட்டுமல்ல மடம் சார்ந்த இந்த உலகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கும் மடத்தன்மைகளையும் நீக்குகின்றவராக இவர் இருப்பார் எல்லோருக்கும் ஒளியை காட்டுவார் வழியை காட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு அவருடைய பராபர குரு நினைச்சாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்போதுல இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல அதை நாம் சிந்திச்சு பேசுறோம் காலம் கடந்து வாழ்தல் அப்படின்னா இதுதான் நம்ம குடும்பத்திலேயே போன வருஷம் செத்து போன வாழை நாம் இன்னைக்கு நினைக்கிறது இல்லை மறக்கப்படுறோம் எல்லாம் மறந்துடுறது நமக்கு காலத்தை கடந்து சிந்திக்கப்படுவது பேசப்படுவது போற்றப்படுவது துதிக்கப்படுவது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்போ எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கணும் இல்லையா நேரம் ஆயிடுத்து மணி ஒம்பது அருமையான சந்தர்ப்பம் மாமா எனக்கு கொடுத்தது சரணாலயத்தை பற்றி இன்னும் நிறைய எதிர்காலத்தில் உங்களையெல்லாம் சந்தித்து பேசுகிற வாய்ப்பு அமையும்னு நான் நம்புகிறேன் மாமா திருவடிகளில் என்னுடைய நமஸ்காரம் இங்கே இருக்கிற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பெரிவாளுடைய பூமி பூஜை நாளை வந்து பெரிவா சொல்லிட்டான் இந்த தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தஞ்சு ஜனவரி நடந்தது அப்போ வந்து வி வேர் இந்த கோவிட் ஃபேஸ் ஸோ சண்டே சண்டே வந்து லாக்டவுனாக இருந்தது ஃப்ரைடே சாயந்தரம் வரையும் எங்களுக்கு இந்த பில்டிங்கை இடிக்கலாம் அப்படிங்கிற உத்தரவு வரலை ஸோ எங்களுக்கு கிடச்ச ஒரே நாள் சனிக்கிழமை திங்கக்கிழமை ரெடி பண்ணி செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் இந்த இடத்துல பூமி பூஜை நடந்தாக வேண்டும் அப்போ மாமாவக்கிட்ட நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டது இந்த மாதிரி இடிக்க முடியாது மாமா ஃப்ரைடே நம்மளுக்கு டைம் இல்லை சண்டே லாக்டவுன் நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு மாமா சொன்னால் பெரியாவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டானா இந்த பிரபஞ்சமே ஒன்று கூடி அதை நடத்தி விடும் அப்படின்னு சொன்னால் பொறுமையாக இருங்கோ பெரிவா பார்த்துப்பா அந்த ஒரு விஷயம்தான் பொறுமையாக இருங்கோ பெரிவா பார்த்துப்பா அந்த பொறுமை அந்த நம்பிக்கைன்னு இருக்கணும்னு அரௌண்ட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு வி ரிசீவ்ட் த மெசேஜ் யூ கேன் கோ ஹெட் ஃபார் டெமாலிஷிங் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறோன்னு சனிக்கிழமை காலையில் ஆரம்பித்து சனிக்கிழமை நைட் டென் ஓ கிளாக்குள்ளே இந்த இடத்துல இருந்த அத்தனை பில்டிங்கை இடித்து அந்த எல்லா டெப்ரிஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி பன்னெண்டு மணிக்கு இந்த இடம் சுத்தமாகி ஏன்னா லாக்டவுன் அப்படின்போது இந்த டெப்ரிஸை கிளியர் பண்ணி போக வேண்டிய வண்டி அந்த டெப்ரிஸ் பிளேஸ் கூட பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே முடிச்சுடணும் ஏன்னா லாக்டவுன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த டுவெல் ஜீரோ ஒன் ஹவர் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது ஒரே நம்பிக்கை மாமா சொன்னால் பிரிவா மேலே சங்கல்பத்தை வச்சுட்டு முடிங்கோன்னு அப்போ மாமா சொன்னால் நீ போய் பார்க்குறியான்னு என்னோடய இடம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் அங்கே நின்றுன்றது ஒரு முசல்மான் பாய் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக முடிச்சு கொடுத்துட்டு பெரியவாளர் இடத்த பண்ணிவிட்டு போவேன்னா அப்போ தான் மாமா சொன்னால் அதுக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குது அவள் பண்ணி கொடுத்துட்டு போவான் ஸோ வி ஃபாண்ட்லி ரெக்கக்னைஸ் எவ்ரிபடி ஹூ ஹஸ் பீன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் கிரியேட்டிங் திஸ் பிளேஸ் பெரியவாளுடைய இந்த இடம் இருக்கிறதுக்கு ஸோ மாமா சொல்கிறது வந்து இது ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இது நம்மளுக்கு தான் ஒரு முக்கியமாக வேணும் 
உங்களுக்கெல்லாம் வந்தால் இந்த இடம் இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் கேட்டால் இது பெரிவாளோட இடமா நாம் இது பெரிவாடுக்கே இடம் அவரோட இடம் தான் இது நம்மளுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த இடத்துல சார்ஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்கோ இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்குது ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஹெல்ப் யோர் செல்ஃப் எல்லாரும் வந்து இங்கே இருக்கணும் இத்தனை அழகாக இத்தனை அருமையாக பல விஷயங்களை சொல்லி சரணாலயத்தின் முக்கியத்துவங்களையும் எடுத்து சொன்ன சார்க்கு எங்களுடைய நமஸ்காரங்கள் தொடர்ந்து வந்துட்டுருங்கோ அடுத்து வந்து அனுஷம் இருக்குது மார்ச் மூணாம் தேதி அனுஷம் அது சண்டே அனுஷம் ஸோ எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கலாம் அன்றைக்கி சண்டே அன்னைக்கு அனுஷம் வருது ஸோ மார்ச் மூணாம் தேதி ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாம் அனுகூலமாக இருக்குது எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கலாம் அன்றைக்கி மா சார் மாலை அதாவது ஒரு கழு கருத்தில் ஆழம் சொல்கிறது இன்றைக்கி வந்து தமிழை ரொம்ப நன்னா கேட்டோங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ஏன்னா நம்மளுக்கு தமிழ் கேட்டே வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுறது நம்மளுக்கு பேசும்போது கூட எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி வருது இவ்வளோ அழகான செந்தமிழிலே நம்ம நின்று பேருமே பேசுனதுக்கு இட் வாஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் சார் ஸோ அந்த தமிழ் கேட்கக்கூடிய ஒரு இது நிறைய வரணும் நிறைய பேசணும் நம்ம தொடர்ந்து அவரோடு இணைந்து அடுத்து புதுசாக என்ன பேசலான்றது மாமா யோசிச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்பா உங்கள் அனைவருக்கும் மாமாவின் சார்பிலே நன்றிகள் மாமாவுடைய ஆசீர்வாதங்கள் கொஞ்சம் டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண மாமா எழுந்து போயிடுவா அவர் எழுந்து நகர்ந்த ஒன்று நம்ம நகர்ந்துக்கலாம் நமஸ்காரம் பெரியமாஷா